Hi friends, welcome to IRS Academy. This is your Sandeep sir, faculty in English language. Right. Now, in this video, we will see general English explanation. Okay, we will see the pre-final tool. Okay, in the pre-final tool, we will see the general English paper and we will see the explanation. So, we will see the paragraph in the paragraph. We will see the paragraph in the paragraph. A passage ane ini, mutam actualga, cina mistake intente, paragraph mutam type je le actualga, so dah ni kau jom semai cende, miku, a paragraph indro mutam untun di, a mutam indro jubis sano, okay, indro cuci si, mira kada tick jess kono answers, okay, miku key key gula better ni jadi tuh, okay na right, cende kara, first part ye, part ye part bi ronu tega dama naku, right, part ye cende kara. So, part A, first one, first question is, match the following idioms. Idioms is the meaning of the idioms. Okay, we will match this one. A, D, M, K, meaning. We will match this one. Let's see. In general, actually, you have the first model. The main reason is, you have the idioms cover in general. 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 One idiom is the same. What is the same? You have five idioms. So, what is the main reason for this match the following? You have to ask the questions. The questions are the same. The questions are the same. Okay, in the examination, you have to ask the same. You have to ask the same. Okay, you have to ask the same. You have to ask the same. Okay, right. So, you have to ask the same. Bed of Roses. So, Bed of Roses is the meaning of the Parupu. Okay, the Parupu is the meaning of the Parupu. So, Bed of Roses is the meaning of the Bed of Roses. So, the meaning of the meaning is the comfortable position, happy situation. The comfort is the meaning of Bed of Roses. Okay, but the first one is the meaning of the meaning of the meaning. So, the next one is the meaning of the meaning of the cold bed. First one is the meaning of the meaning of the meaning. What is the meaning of the meaning of the meaning? First one is the meaning of the meaning of the meaning. Okay, the meaning of the meaning of the meaning is the meaning of the meaning. Okay, let me check this out. Let's see here. Second one, what is this? In cold blood. In cold blood, the general meaning is that it's aggressive. Okay, cruel. Brutal, cruel, violent. That's what I mean. In cold blood. What I mean? In cold blood. Next one. Third one, what is this? By leaps and bounds. Let's see here. By leaps and bounds, the meaning is that Fast, rapidly, and to unto. I want to know that rapidly, fast, and to unto. I want to know that rapidly, and to unto. Got to know that by leaps and bounds, and to meaning, and to know that rapidly. Three, I want to know that B, and to know that next one. So, a man of straw. This is a very important idiom. A man of straw, and to meaning, and to know that unimportant person, and to know that person cover importance ever. A, and to know that person. A man of straw, straw, and to know that person. स्ट्रा मजल एम उदा वीन दाँटे वीन दर एला वीन के एला इंपारटेंस उ मैन आफ् स्ट्रा अंटू उ अन इंपारटे पर्सन अंट ओके मन के दीन चपंडी ए मैन आफ् नो इंपारटे सी बॉन वित् सिलर् स्पून चूँ इक बॉन वित् सिलर् स्पून अम्म सो बॉन वित् सिलर् स्पून अंत मेकड़ा चुपचु वेल फैमिल बिलांग टू वेल फैमिल अंट ओके अटे सिलर् स्पून तो जन्म एंटे वो आलरे और मनी एक कोगा उनका कुटुंब मलों जरिये इंच अंटे वेल्डी फैमिली ओके ना अफ्लेंट टू ओपलेंट टेंट टेंगे दर दांत लो जन्मे से बॉन विथ ए सिलर्स पोन अंटा मन का पढ़ो आंसर उस चीज़ ने पढ़ा मा ऑप्शन ये ऑप्शन ये इस द आंसर नेक्स्ट जो नेक्स्ट वन जाए सो मैच द फॉलोइंग इडियम्स विद Blue blood, blue blood, one sign is blue moon. Chon nikara. Meri kar jarat adus konte feather in one scap ante. Chon feather in one scap ante ante gopa ga jepu kodan ki o kachiu bente ni do unte da nevanta ante feather in one scap ante unto. Gopa ga jepu kodan ki o kachiu bente bola. Feather in one scap ante unto. Okay na kote man kapuru. A emral first one emral manaku D raolam. Next one. Chicken hearted. Chon nikara. First one is D. First one is D. One option is D. One option is D. One option is D. Option 2. Main important is D. 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 D
వేరే ఆప్షన్ ఫస్ట్ వన్ మనకు డీనే ఇస్తాడు సో మీకు ఇంకోటి తెలియాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు ఓకే నాది చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ సింపుల్ ఇంకో థాట్ ఏం చూడండి ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అమ్మ ఫేస్ ద మ్యూజిక్ అంటే ఏమొచ్చినా ఎదుర్కోవడానికి రెడీగా ఉండు అని అంటే యాక్సెప్ట్ అన్ప్లీజెంట్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఓకే అండి ప్లీజెంట్ కాకుండా అన్ప్లీజెంట్ ఇవి అనమాట అంటే అన్ఫేవరబుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకే మనకు ఏవైనా సరే చెడు జరిగినా సరే దాన్ని ఫేస్ చేసేలాగా ఉండాలి అని దాని ఉంటాం అంటే త్రీ ఈ ఓకే ఏమవుతుంది మనకు త్రీ ఈ అమ్మ సో త్రీ ఈ కాబట్టి త్రీ ఈ తెలిసినా సరిపోతుంది ఇక్కడ మనకు ఓకే అండి త్రీ అంటే మనకు అక్కడ థర్డ్ వన్ ఈ వస్తుంది రైట్ అది మిగతా కూడా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ మరి అప్పుడు ఇక్కడ టూ ఏ ఉండాలమ్మా సి టూ సి ఉంది కాబట్టి మనకు చికెన్ హార్టెడ్ పీపుల్ అంటే ఒకటి చెప్పండి ఫియర్ఫుల్ భయం ఓకేనా ఫియర్ఫుల్ అంటే ఉంటాం కోవర్డ్లీ చూడండి కోవర్డ్ పర్సన్ అంటే ఎవరు పిరికి వాడు భయపడేవాడు అని కోవర్డ్ టిమిడ్ టిమోరస్ అంటాం కదా సో పిరికి వాడు భయపడేవాళ్ళు అంటూ ఉంటాం ఓకే నాది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బ్లూ బ్లడ్ చూడండి ఇక ఫోర్త్ వన్ ఏమి మీకు అక్కడ బి బ్లూ బ్లడ్ అంటే మీకు ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే నోబుల్ సోషల్లీ ప్రామినెంట్ ఫ్యామిలీ ఓకేనా సో నోబుల్ పీపుల్ అంటే ఒక మంచి స్థాయి ఉన్న పీపుల్ అని ఓకేనా బ్లూ బ్లడ్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ ఇది మీకు తెలిసిందే అమ్మ చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే అమాసకు పున్నమికి ఒకసారి అంటూ ఉంటాం అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి రేర్లీ అంటూ ఉంటాం దాన్ని ఓకేనా సో వన్ సింగ్ ఏ బ్లూ మూన్ అంటే రేర్లీ అని కాబట్టి మనకు అప్పుడు దీని ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఫిఫ్త్ వన్ ఏముంది కదమ్మా సో మనకు ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా అన్ని డేమ్స్ జారుతో చూసుకోండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ సినానిమ్స్ చూడండి ఇక్కడ సినానిమ్స్ అడుగుతుండు సినానిమ్స్ అంటే సేమ్ మీనింగ్ ఇచ్చే వర్డ్స్ అక్కడ డైరెక్షన్స్ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి మీరు మళ్ళీ సినానిమ్స్ అడుగుతున్నా యాండ్రిమ్స్ అడుగుతున్నాను చూడండి ఇక్కడ ప్రికేరియస్ ప్రికేరియస్ అంటే జనరల్గా మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఒక డేంజరస్ పొజిషన్ అంటూ ఉంటాం అంటే దాన్ని ఇంకేమొచ్చండి మనము అన్సర్టైన్ పొజిషన్ అన్సేఫ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అన్సర్టైన్ అంటే డేంజరస్ అని ఓకే అన్సేఫ్ అంటూ ఉంటాం ప్రమాదకరమైనది అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మనకు ప్రికేరియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అన్సర్టైన్ అమ్మ జనరల్ దీన్ని సింపుల్గా మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండ్ జనరల్గా దీన్ని మీరు సింపుల్గా ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మనకు ప్రికేరియస్ అండ్ ప్రికేరియస్ అన్నప్పుడు మనకు జనరల్గా దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ప్రీ అంటే ఏంటమ్మా ముందు కార్ అంటే ఏంటమ్మా ఒక కార్ ఇప్పుడు మీ ముందు ఒక కార్ స్పీడ్గా వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నట్టు డేంజరస్ పొజిషన్లో ఉన్నట్టే కదా కాబట్టి మనకు ప్రికేరియస్ అంటే డేంజరస్ అన్సేఫ్ అన్సర్టైన్ అంటూ ఉంటాం అది చూడండి ఇక్కడ మర్కి మర్కీ అంటే డైట్ చెప్పచ్చు అమ్మ మురికి అని గుర్తుపెట్టుకోండి మురికి అంటే మురికి వాటర్ అంటే డట్టీ వాటరే కదా ఫిల్దీ దాన్ని ఇంకేమంటే మనం ఫిల్దీ అంటూ ఉంటాం ఫిల్దీ అన్న మర్కీ అన్న ఓకేనా గ్లూమీ అన్న ఓకే బ్యాడ్ అన్న ఇవన్నీ మనకు సేమ్ మీనింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి డట్టీ ఫిల్దీ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మర్కి రైట్ మీరు ఇప్పుడు వన్ ఏ ఉండాలి ఈ ఉండాలమ్మ సో వన్ ఈ ఉండాలి కాబట్టి వన్ ఈ ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి మర్కీ అంటే డట్టీ కదా టూ ఏ ఉండాలి మనకు సి ఉండాలి ఇది కూడా ఓకే తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఫర్మ్ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఫర్మ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ అంటూ ఉంటాం స్ట్రాంగ్ రోబస్ట్ అంటే కదా ఫామ్ ఫామ్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఫామ్ లా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫామ్ అందరం ఫామ్ అయితే కలిసి ఫామ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకు అప్పుడు స్ట్రాంగ్ అవుతాం కదా కాబట్టి ఫామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ ఫైవ్ ఏ ఉండాలి మనకు డి ఉండాలి ఫైవ్ డి ఉండాలి కాబట్టి ఇది కూడా ఫైవ్ డినే ఉంది ఓకే ఫైన్ తర్వాత మనకు త్రీ త్రీ తోడు తెలిసిపోవాలమ్మా మీకు చూడండి ఇక్కడ అవర్ట్ మీకు జనరల్గా వట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి టర్న్ కావడం ఎవర్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి దూరంగా టర్న్ కావడం టర్న్ అవే అంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనకు త్రీ ఏ ఉండాలి ఏ ఉండాలి సో త్రీ ఏ ఉండాలి కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆసరం వస్తుంది చెప్పండి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఓకేనా వన్ ఈ టూ సి త్రీ ఏ ఫోర్ బి ఫైవ్ డి మీకు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆ కీలో కొన్ని చిన్న చిన్న ఎర్రస్ ఉంటాయి ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే ఇది ఇది ఫాలో అవ్వండి చేసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫాలో అవ్వండి ఓకేనా మ్యాచ్ మనకు ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇంకా మీకు దీంతో తెలుసుకోవాలి అడాషియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా అడాషియస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఫియర్లెస్ భయం లేకుండా ఉంటుంది అని ఏమంటాం అంటే అడాషియస్ ఓకేనా అడాషియస్ అంటే ఏంటంటే ఫియర్లెస్ అనమాట భయం లేకుండా ఉండడం అండి డైరీగా ఉండడం కరేజియస్ అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ ఇంకోటి మ్యాచ్ ద ఫాల
ఆప్షన్స్ ఫోర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మీద ఒకటి చూడండి ఇక్కడ గల్లీ బుల్ చూడండి జనరల్గా గల్లీ బుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గల్లీ బుల్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అంటూ ఉంటాం ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ ఓకేనా అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరిని ఈజీగా నమ్మేస్తారమ్మా చూడండి ఇక్కడ గల్లీ బుల్ అంటే ఎవరంటే ఈజీగా అందరూ నమ్మేస్తారు అని గల్లీలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని ఈజీగా నమ్మేస్తారు అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి గల్లీ బుల్ అంటే ఈజీగా నమ్మేసే వాళ్ళు సో ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అంటాం ఓకేనా వాళ్ళు ఇంకేమంటే అంటే అందరు నమ్ముతారు కదా సో క్రెడ్యులర్స్ ఏమంటాం వాళ్ళని క్రెడ్యులర్స్ అంటూ ఉంటుంది క్రెడ్యులర్స్ ఇంకా వాళ్ళని ఏమంటే అంటే మనము ఆర్ట్ లెస్ వాళ్ళు నటించరు కదా ఈజీగా నమ్మేస్తారు కాబట్టి సో ఆర్ట్ లెస్ ఆర్ట్ లెస్ పీపుల్ అంటారు ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఇవన్నీ మనకు సెనేమ్స్ అవుతాయి ఓకే నెక్స్ట్ మరి దీనికి యాంటరీమ్స్ ఏమి వస్తాయో చెప్పండి వీడికి యాంటరీమ్స్ ఏమి వస్తాయి అంటే గైల్ఫుల్ మోసం చేసే వాళ్ళు చీట్ చేసే వాళ్ళు అనమాట గైల్ఫుల్ డిసీట్ఫుల్ ఆర్ట్ఫుల్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మోసం చేసే వాళ్ళు అని ఓకే మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి దీనికి ఇన్నోసెంట్ టూ ఏ ఉండాలి కదా టూ ఏ ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి చూడండి డోర్ మైండ్ చూడమ్మా డోర్ మైండ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సైలెంట్ అని క్విజెంట్ సైలెంట్ ఓకేనా ట్యాకీ టర్న్ రిజర్వ్డ్ ఓకే రెటిసెంట్ అంటాం కదా ఇవన్నీ మనకి ఏంటంటే డోర్మెంట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా క్వైట్ డోర్మెంట్ సైలెంట్ ఉంటుంది అని డోర్మెంట్ అంటాం త్రీ అంటే మనకు డి తర్వాత చూడండి ప్రొఫ్యూస్ ప్రొఫ్యూస్ అంటే ఏంటి మనం చెప్పినాయి కదా ఎక్కువ ఉండడం కొలోజల్ దాన్ని ఏమంటాం కొలోజల్ ప్రొఫ్యూస్ అన్న కొలోజల్ అన్న ఇవన్నీ సేమ్ మీనింగ్ మనకు ఓకే మీకు వర్డ్స్ ఇచ్చాను కొన్ని వర్డ్స్ ఓకే నా వర్డ్స్ చూసుకోండి రైట్ చూడండి ఇక్కడ మీకు గ్రీన్ సో గ్రీన్ అంటే జనరల్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్మైల్ అంటూ ఉంటాం గ్రీనరీ చూడగానే మనకు ఫేస్లో స్మైల్ వస్తే అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రీన్ అంటే గ్రీనరీ స్మైల్ వస్తే కదా సో మనకు హ్యాపీనెస్ అంటూ ఉంటాం సో హ్యాపీనెస్ అన్న గ్రీన్ అన్న స్మైల్ అన్న మిడ్త్ అన్న బ్లిస్ అన్న జాయ్ అన్న డిలైట్ఫుల్ అన్న ఎక్స్టసీ అన్న సేమ్ మీనింగ్ మనకు ఇవన్నీ వర్డ్స్ ఓకేనా మీకు మార్క్ టెస్ట్లో అన్నిట్లో చెప్తూనే ఉన్నాను ఓకేనా మీరు మాత్రం చూడండి మార్క్ టెస్ట్లో ఉన్న వర్డ్స్ చూసుకున్న ఎనఫ్ అది ఎందుకంటే అందులో మీకు చాలా వర్డ్స్ కవర్ అయిపోయినాయి ఓకేనా కాబట్టి అన్ని మళ్ళీ ఇచ్చినవి రిపీట్ కాకుండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చి అన్ని వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ అన్నిటినీ కవర్ చేసినాయి కాబట్టి అవి చూసుకోండి ఓకేనా రైట్ ఏంటి ఇక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి అమ్మా ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి యాంటోనియమ్స్ చూడండి ఇక్కడ యాంటోనియమ్స్ అంటే యాంటీక్యూ చూడండి యాంటీక్యూ అంటే జనరల్గా సో మనకు మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే హిస్టారికల్ పాతవి ఉంటాయి కదా వాటిని మనం యాంటీక్యూ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటూ ఉంటాం ఓకే నా హిస్టారికల్ సంబంధించిన వాళ్ళు మరి దానికి ఆపోజిట్ ఏముంటుందమ్మా మనకు రీసెంట్ అంటూ ఉంటాం రీసెంట్ అంటే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ చూసుకోండి మీరు ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇక్కడ తెలిసిన వర్డ్స్ ఏంటంటే డిలిజెంట్ డిలిజెంట్ అంటే ఎవరు చెప్పండి ఢిల్లీలో ఉండి చాలా కష్టపడేవాళ్ళు అని ప్రిపరేషన్ కోసం డిలిజెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకున్నట్లు ఓకేనా ఒకటి మనకి అప్పుడు డిలిజెంట్ అంటే ఎవరమ్మా హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్ అంటాం మరి హార్డ్ బాగా వర్క్ చేసిన వాళ్ళని డిలిజెంట్ అంటాం దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి మనకు వాళ్ళు లేజీ పీపులే కదా కాబట్టి మనకు అప్పుడు డిలిజెంట్ అంటే ఏమి వస్తుంది ఇక్కడ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈ వస్తుంది సో త్రీ ఏ ఉండాలి ఈ ఉండాలి ఓకేనా త్రీ ఏ ఉండాలి వన్ బి ఉండాలి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పేరు దొరికింది కదా సో కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మెయిన్ వర్డ్స్ తోటి మనకు సేమ్ మీనింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఫ్యాటిక్ గీడ్ గ్లోసే గ్రిగేరియస్ అంటూ ఉంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఫ్యాటిక్ గ్యూడ్ చూడండి ఒకసారి కదా ఫ్యాటిక్ గ్యూడ్ అంటే మనకు జనరల్ చెప్పండి ఫ్యాటిక్ గ్యూడ్ అంటే మనకు జనరల్గా ఏంటంటే అలసిపోవడం అంటాం దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి ఎనర్జీ ఇవ్వడం ఎనర్జీ ఫ్యాటిక్ గ్యూడ్ కావడం అలసిపోవడమే కదా ఫ్యాటిక్ గ్యూడ్ అన్న ఎనర్వేటెడ్ అన్న మనకు సేమ్ మీనింగ్ అది ఓకేనా అంటే అలసిపోవడం ఎనర్జీ పోవడం అని దాని ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది ఎనర్జైజ్ చేయడం కానీ మనకు ఫోర్ సి అంటూ ఉంటాం ఇంకా మిగతా మనకు అక్కడ ఫైవ్ డి ఓకేనా తర్వాత మనకు టూ ఏముందమ్మా ఏ ఉంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ మ్యాచ్ చేయండి చూడండి ఎక్కువ వర్డ్స్ కవర్ అవుతున్నాయి ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ స్పూరియస్ చూడండి ఇక్కడ జనరల్గా ఇది మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ వర్డం స్పూరియస్ చెప్పండి స్పూరియస్ అంటే మీనింగ్ చూడండి చూడండి మీకు స్పూరియస్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఫేక్ స్పూరియస్ ట్యాబ్లెట్స్ మెడిసిన్స్ అంటూ ఉంటాం అంటే ఫేక్ మెడిసిన్స్
బ్లేమ్ చేయడం ప్రేజ్ చేయడం అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ డిమినిష్ చేయడం అంటే ఏంటమ్మా తక్కువ చేయడం దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి మనకు ఇంక్రీజ్ చేయడం ఎక్కువ చేయడం అంటాం కాబట్టి మనకు థర్డ్ వన్ ఏముండాలి మనకు బి ఉండాలి అమ్మ నెక్స్ట్ కన్సీటెడ్ చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ కన్సీటెడ్ పీపుల్ అంటే ఎవరంటే బాగా గర్వం ఉన్న పీపుల్ ఏమంటాం అంటే కన్సీటెడ్ పీపుల్ అంటాం కన్సీటెడ్ అన్న యారోగెంట్ అన్న ప్రౌడ్ పీపుల్ అన్న ఓకే ఇవన్నీ మనకు సేమ్ మీనింగ్ వస్తాయి హార్టీ పీపుల్ అంటే ఉండదు బాగా గర్వం ఉన్న పీపుల్ బట్ దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమి వస్తుంది చెప్పండి మోడెస్ట్ పీపుల్ ఓకేనా మోడెస్ట్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా మోడెస్ట్ అంటే బాగా అనిగి మనిగి ఉంటారు మోడెస్ట్ పీపుల్ అంటారు సబ్మిసివ్ పీపుల్ అంటాం అది దానికి తగ్గుతారండి రైట్ మనకి ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఏముండాలి మనకు ఏ ఉండాలి రైట్ నెక్స్ట్ మనకి అక్కడ అఫ్లెయింట్ అంటే ఎవరమ్మ అఫ్లెయింట్ అన్న ఓపులెంట్ అన్న వెల్దీ పీపుల్ అన్న ఇలాంటి ఏంటంటే రిచ్ పీపుల్ అండి కాబట్టి మనకి దానికి ఆపోజిట్ ఏమి వస్తుంది మనకు ఫోర్ కదా కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఫిఫ్త్ వన్ డి ఫిఫ్త్ వన్ డి ఉండాలి ఫిఫ్త్ వన్ డి ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఫోర్త్ వన్ ఏంటమ్మా మనకి అక్కడ ఏనే కదా ఫోర్త్ వన్ ఏ కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఏ కాబట్టి అక్కడ ఏ ఉన్న ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది కదా అయినా ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఇవి మీకు ఏంటంటే యాంటోనిమ్స్ అమ్ యాంటోనిమ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ చూడండి నెక్స్ట్ మనకి ఏమి ఇచ్చినట్టే ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చింది చూడండి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ట్యాక్స్ కాదు ఇది మనకి ఏంటంటే ప్రిపోజిషన్ సమ్ చూడండి ఇక్కడ ద షాప్ కీపర్ డీల్స్ డాష్ నెపాలీస్ గూడ్స్ జనరల్గా చూడండి డీల్ వచ్చినప్పుడు మనకు ఇన్ వస్తుంది విత్ వస్తుందమ్మ ఇన్ ఏమో థింగ్స్కి వస్తుంది విత్ ఏమో పర్సన్స్కి వస్తుంది ఐ కెన్ డీల్ విత్ హిమ్ అంటాం ఐ కెన్ డీల్ ఇన్ దీస్ గూడ్స్ అనాలి గూడ్స్ అంటే మనకి అక్కడ థింగ్స్ కదా కాబట్టి కాబట్టి మనకి ఇక్కడ నెపలీస్ గూడ్స్ అన్నప్పుడు మనకు ఇన్ వస్తుందా విత్ వస్తుందా ఆప్షన్ ఇన్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆన్ ఫర్ రానే రావు ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ యూ షుడ్ ఆబ్స్టెయిన్ డాన్స్ బ్యాడ్ థింగ్స్ అంటే వాటిని చేయడం ఆపాలి అని ఓకే అందులో నుంచి బయటికి రావాలి అని మనకి అప్పుడు ఆబ్స్టెయిన్ అంటే ఏమొస్తుందంటే మనకు ఫ్రమ్ వస్తుందమ్మ ఓకేనా రిఫ్రెయిన్ ఫ్రమ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఫ్రమ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఆబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ అంటూ ఉంటాం ఫ్రీ ఫ్రమ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఫ్రమ్ వస్తుంది అక్కడ మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ చూడు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ మీకు ఓకేనా చూడండి ద పోలీస్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ డాన్స్ ద కేస్ చూడండి ఇక్కడ పోలీస్ హ్యావ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ డాన్స్ ద కేస్ అంటే ఇది మనకేంటమ్మా యాక్టివ్ వైజ్ చూడండి మీకు కొన్ని వర్డ్స్ చెప్పిన ఇన్వెస్టిగేటెడ్ వచ్చినప్పుడు మనకు యాక్టివ్ వైజ్ వస్తే యాక్టివ్ ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అనేది యాక్టివ్ వైజ్లో వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన ఎలాంటి ప్రిపోజిషన్ రావద్దు కాబట్టి మనకు ఇక్కడ నో వర్డ్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా జనరల్గా ఎంక్వైరీ ఇంటూ అంటాం ఇన్వెస్టిగేటెడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎంక్వైరీ ఇంటూ మీనింగ్ ఏంటి దాన్ని ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ అంటూ ఉంటాం ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ కాబట్టి మరి ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ అనాలి కాబట్టి మరి అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇందులోనే ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ ఉంది సో మరి దీని పక్కన మళ్ళీ ఇంటూ పెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎంక్వైర్డ్ ఇంటూ ఇంటూ అవుతుంది కదా సో మరి దీని పక్కన వర్డ్స్ అనేవి రావద్దు ఓకేనా మీకు చూడండి అవైటింగ్ వెయిటింగ్ పక్కన ఫర్ వస్తుంది కానీ అవైటింగ్ పక్కన ఫర్ రాదు ఓకేనా ఎంక్వైర్డ్ పక్కన ఇంటూ వస్తుంది ఇన్వెస్టర్ పక్కన ఇంటూ రాదు నెక్స్ట్ వన్ కన్సిస్ట్ పక్కన ఆఫ్ వస్తుంది కానీ కంప్రైజ్ పక్కన ఆఫ్ రాదు ఓకేనా అది అవన్నీ చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్ డాష్ యువర్ వాచ్ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే టైం వాచ్ ప్రకారం చెప్పేటప్పుడు మనం ఏమనాలంటే బై అనే వర్డ్ చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నైన్ ఓ క్లాక్ బై మై వాచ్ ఇట్ ఈస్ టెన్ ఓ క్లాక్ బై యువర్ వాచ్ ఓకేనా టైం వాచ్ మీరు చెప్పేటప్పుడు ఏమంటామంటే బై వాట్ ఈస్ ద టైమ్ బై యువర్ వాచ్ మీ వాచ్లో టైం ఎంత అంటే వాట్ ద టైమ్ ఇన్ యువర్ వాచ్ అనొద్దు బై యువర్ వాచ్ ఓకేనా మీ వాచ్ ప్రకారం అండి ఆప్షన్ ఏ గుర్తుపెట్టుకోండి అది అనిత ఈజ్ బిజీ డాష్ హర్ వర్క్ చూడండి ఇక్కడ బిజీ వచ్చినప్పుడు చాలా మంది వేస్తారంటే ఇన్ అని పెడుతూ ఉంటారు అమ్మ జనరల్గా ఓకేనా కానీ మనకు అక్కడ ఇన్ అనేది రాదు మనకి ఏమవసరం బిజీ వచ్చినప్పుడు మనకు విత్ వస్తుంది బిజీ విత్ ఓకేనా బిజీ విత్ అంటూ ఉంటాం ఓకే మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మంది కోప్ ఆఫ్ విత్ కోప్ ఆఫ్ విత్ అంటూ ఉంటారు ఇది ఒకటి ఉంటుంది కోప్ ఆఫ్ విత్ అంటూ ఉంటారు అమ్మ కానీ కోప్ ఆఫ్ విత్ అనేది మనకు ఉండదు ఏముంటుంది డైరెక్ట్ మనకు కోప్ విత్ అంతే ఓకేనా కోప్ విత్ అంటూ ఉంటాం ఏమంటాం కోప్ విత్ అంటూ ఉంట
అంటే చూడండి ఇక్కడ బిసైడ్స్ తెలుగు అయినో హిందీ అంటే తెలుగుతో పాటు నాకు హిందీ కూడా తెలుసు అని బిసైడ్స్ తెలుగు అయినో హిందీ అంటాం ఓకేనా అంటే హిందీతో పాటు తెలుగు తెలుసు తెలుగుతో పాటు హిందీ తెలుసు అని రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు బిసైడ్స్ అంటే ఏంటి దాంతో పాటు అని తెలుగుతో పాటు అని ఓకేనా బిసైడ్ వేరు బిసైడ్స్ వేరు అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా పక్కన ఇది దాంతో పాటు అని ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ మీట్ హిమ్ డాష్ మండే డాష్ ఫైవ్ పిఎం చూడండి ఎప్పుడు వేస్తారు మనము డేస్ ఆఫ్ ఏ వీక్ అండ్ డేట్స్ ఆఫ్ మంత్ వచ్చినప్పుడు ఏమి చేసుకోవాలమ్మా ఆన్ యూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ వస్తే ఏమో చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎట్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఎట్కి ఇంకా మీకు కొన్ని వస్తాయి ఎట్ డాన్ ఎట్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఎట్ త్రీ ఓ క్లాక్ ఎట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఎట్ డాన్ ఓకేనా అంటే మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ రైజ్ టైం అంటాం కదా దాన్ని డాన్ అంటూ ఉంటాం డిఏడబ్ల్యూ అని కాబట్టి మనకి ఎటు డాన్ అంటాం మరి ఆన్ రావాలి ఎట్ రావాలమ్మా కాబట్టి ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఆప్షన్ సి కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మీకు ఆ మండే ముందు నెక్స్ట్ కానీ ఓకేనా ఫస్ట్ కానీ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనకు ఆన్ అనేది రావద్దు ఓకేనా ఐ విల్ గో దేర్ నెక్స్ట్ మండే అంటాడు డాష్ నెక్స్ట్ మండే అంటాడు ఆ నెక్స్ట్ మండే అనొద్దు మనకు కానీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ అనే ఒకటి ఉంది కదా మళ్ళీ ఆన్ అనేది రాసుకోవచ్చు జనరల్గా డేస్ ఆఫ్ ఏ వీక్ ముందు ఆన్ వస్తుంది కానీ అక్కడ నెక్స్ట్గానే ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆన్ అనేది రావద్దు అది ఏం లేదు కదా సో ఆన్ వస్తుంది అంతే అక్యూజ్ చూడండి అక్యూజ్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఆఫ్ వస్తుంది గిల్టీ ఆఫ్ ఓకేనా అక్యూజ్ ఆఫ్ గిల్టీ ఆఫ్ అక్యూజ్ ఆఫ్ అంటాం అదే మనకు విత్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఛార్జ్డ్ విత్ ఛార్జ్డ్ విత్ దీంట్లో ఇన్నోసెంట్ ఆఫ్ అంటాం మళ్ళీ గిల్టీ ఆఫ్ అక్యూజ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ ఆఫ్ ఓకేనా అదే మనకి విత్ ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పండి ఛార్జ్డ్ విత్ ఛార్జింగ్ విత్ అంటే విత్ యో ఛార్జర్ అంటే అట్లా ఛార్జ్డ్ విత్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి షిఫెల్ డ్యాన్స్ ద హార్స్ చూడండి ఇక్కడ గురం నుంచి గురం పై నుంచి పడిపోయింది అని దాని ఏమంటామంటే ఫెల్ ఆఫ్ ఏమంటే చెప్పండి దాన్ని ఫెల్ ఆఫ్ అంటాం ఓఎఫ్ఎఫ్ ఫెల్ ఆఫ్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఫెల్ ఆఫ్ అంటే పడిపోవడం పై నుంచి పడిపోవడం అంటూ ఉంటాం ఓకేనా షీ ఫెల్ ఆఫ్ ద హార్స్ నెక్స్ట్ సిక్స్టీన్ చూడండి ఇక్కడ ద యంగ్ మ్యాన్ వాజ్ కేలెడ్ డాష్ ఎ క్రిమినల్ డాష్ ఎ నైఫ్ యంగ్ మ్యాన్ చంపబడ్డాడు ఫ్యాసీ వయసు ఇది ఫ్యాసీ వయసు మీకు జనరల్గా విత్ బై వస్తూ ఉంటాయి బై అనేది చూడండి జనరల్గా బైకి విత్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే బై అనేది దేనికి కూర్చు చేసుకోవాలంటే పర్సన్స్ కూర్చు చేసుకోవాలి వేట్ కూర్చు చేసుకోవాలి పర్సన్స్ కు అదే విత్ అనేది దేనికి కూర్చు చేసుకోవాలి థింగ్స్ కూర్చు చేసుకోవాలి థింగ్స్ కూర్చు చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా ఒక్కడ ద యంగ్ మ్యాన్ వాజ్ కిల్డ్ క్రిమినల్ అంటే పర్సన్ ఏ కదమ్మా కాబట్టి మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ బై ఏ క్రిమినల్ విత్ ఏ నైఫ్ కాబట్టి మనకి అప్పుడు బై విత్ ఎక్కడ ఉంది పేరు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అది ఓకేనా అయితే నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ టు సెవెంటీన్ టు ట్వంటీ వన్ మీకు ఏంటంటే ఎర్ర డైరెక్షన్స్ క్వశ్చన్స్ స్పాటింగ్ దర్స్ అనమాట ఓకేనా పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి పార్ట్ సి నో ఎర్ర అనే ఒక పార్ట్ లాస్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ ఇఫ్ ఐ వాజ్ యూ ఐ వుడ్ కన్సల్ట్ ద డాక్టర్ నేను కనుక నీ ప్లేస్లో ఉంటే డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యేవాడు డాక్టర్ని సంప్రదించేవాడిని అని ఓకేనా జనరల్ మనకు ఇఫ్ క్లాస్లో మీకు ఎప్పుడైనా సరే సింపుల్ పాస్లో వచ్చినప్పుడు ఇలా మీకు సబ్జెక్ట్ దీని ఏమంటాం అంటే సబ్జెక్ట్ మూడ్ అంటాం ఇఫ్ క్లాస్లో మీకు వర్స్ కానీ వర్ కానీ వచ్చే ఛాయిస్ వచ్చినప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే ఓన్లీ వర్రే యూజ్ చేసుకోవాలి మనం దేనికైనా సరే ఐకి వాసే రావాలి కానీ సబ్జెక్ట్ మూడు అదొక ఊహా పరితమైనది అనమాట ఓకేనా అలా ఊహించుకొని చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనం అప్పుడు ఏం యూజ్ చేసుకోవాలి చెప్పండి అక్కడ వర్ యూజ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఓకేనా ఇఫ్ ఐ వర్ యూ అనాలి ఓకేనా ఇఫ్ ఐ వర్స్ కాదు రైట్ మనకు అప్పుడు ఇఫ్ ఐ వర్ యూ ఐ వుడ్ కన్సల్ట్ ద డాక్టర్ ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి పార్టీ ఇలా ఉంది కాబట్టి మనకు పార్టీ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఎయిటీన్ చూడండి ఇక్కడ ద మేనేజర్ ఆస్కడ్ ద గర్ల్ దట్ హౌ మెనీ చాక్లెట్స్ షీ ఏచ్ మేనేజర్ గర్ల్ని అడిగండి ఏమని ఎనీ చాక్లెట్స్ అవ్వదు ఎన్నది అండి చూడగానే మీకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ద మేనేజర్ ఆస్కడ్ ద గర్ల్ అడిగిండు ఇక్కడ చూడండి ఇది చూడగానే మీకు అక్కడ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మోడ్లో ఉందా లేదమ్మా ఇండియా స్పీచ్ మోడ్లో ఉంది ఇండియా స్పీచ్ మోడ్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆల్రెడీ డబ్ల్యూహెచ్ బోర్డు ఉంది కదా కనెక్టింగ్ బోర్డ్ లాగా మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి హౌ మెనీ అంటే అది మనకు క్వశ్చన్ లాగా ఉ
before she had entered the examination hall the exam had been started chudandi idi had e undi idi had e undamma idemo passive voice lo undante idemo active voice lo undi ma idi passive voice lo undi kindi demo active voice lo undi chudandi ikkada jarataga meek general ga rendu actions past lo jarigina appudu oka dan tarvata okati jarigina appudu gurtu pettukondi ఫస్ట్ జరిగింది ఏ టెన్స్లో ఉండాలమ్మా పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి సెకండ్ జరిగింది ఏ టెన్స్లో ఉండాలి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి కానీ ఇక్కడ మీరు సరిగ్గా చూస్తే రెండింటిని వాడు ఏం చేసిండు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లోనే ఇచ్చిండు హ్యాడ్ హ్యాడ్ సక్షర్ ఇచ్చిండు కింది ఫ్యాన్సీ వయసులో ఉంది అంతే కానీ హ్యాడ్ హ్యాడ్ సక్షరే రెండు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ సక్షర్లు అవి మరి రెండు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉంటే ఉండవు ఒకటి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలి ఒకటి సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి చూడగానే ఏది అర్థం అవుతుంది బిఫోర్ షీ హ్యాడ్ ఎంటర్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ అంటే ఆమె ఎగ్జామినేషన్ హాల్కు రీచ్ కాక ముందే ఎగ్జామ్ ఏమైంది స్టార్ట్ అయిపోయింది అని ఫస్ట్ జరిగింది ఏంటి అక్కడ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ కావడం అది ఎందులో ఉండాలి పాస్ పెట్టలో ఉండాలి ఉందా ఉంది మరి ఆమె ఎంటర్ కావడం అనేది ఏంటిదో మా సెకండ్ జరిగిన యాక్షన్ కదా సో సెకండ్ జరిగిన యాక్షన్ కాబట్టి మరి ఇప్పుడు మనకు అక్కడ సెకండ్ జరిగిన యాక్షన్ ఎయిటీన్స్లో ఉండాలి సింపుల్ పాస్లో ఉండాలి సో బిఫోర్ షీ ఎంటర్డ్ అంతే అందుకే బిఫోర్ తోటి వచ్చిన సెంటెన్స్లు అన్నీ మనకు ఎలా ఉంటాయంటే సింపుల్ పాస్లో ఎందుకంటే అది ముందు జరిగింది కాదు దాని అక్కడ ముందే ఇంకా జరిగినట్టు మీనింగ్ వస్తుంది అక్కడ ఒకటి సెకండ్ జరిగింది కాబట్టి మనకు బిఫోర్ షీ ఎంటర్డ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఓకేనా సో హాల్లోకి నచ్చుకుంటూ వెళ్ళడం అంటే అక్కడ ఎంటర్ తర్వాత ఇంటూ రావద్దు మళ్ళీ చెప్పిన కదా అది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ హ్యాడ్ అనేది అవసరం లేదు కదమ్మా బిఫోర్ షీ ఎంటర్డ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వీ టూ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది ఫార్టీ ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ చూడండి షీ అడ్వైజ్డ్ టు మీ చూడండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకున్నాం అడ్వైజ్ కానీ ఆర్డర్డ్ కానీ రిక్వెస్టెడ్ కానీ ఓకేనా కమాండెడ్ కానీ టోల్డ్ కానీ ఆస్క్డ్ కానీ ఇలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండి అడ్వైజ్డ్ ఆర్డర్డ్ రిక్వెస్టెడ్ కమాండెడ్ టోల్డ్ ఆస్క్డ్ ఇలాంటివి వచ్చినాయి అనుకోండా వచ్చినప్పుడు మనకి ఎప్పుడైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు టూ అనే వర్డ్ రావద్దు టూ అనే వర్డ్ రావద్దు అంతే ఓకేనా అడ్వైజ్డ్ అంతే రిక్వెస్టెడ్ ఆర్డర్డ్ కమాండెడ్ టోల్డ్ ఆస్క్డ్ టోల్డ్ టూ ఉండదు ఆస్కుడ్ టూ ఉండదు ఓకేనా సెట్ టూ ఉంటుంది మళ్ళీ సెట్ టూ అంటేనే టోల్డ్ ఆస్కుడ్ అంటూ ఉంటాం వీటి తర్వాత మాత్రం టూ రావద్దు అని గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ మనకి ఇప్పుడు టూ అనేది రాలేదు కదా ఇక్కడ వచ్చింది కదా రావద్దు కదా సో మనకి ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది పార్ట్ బీలో మనకు ఎర్ర ఉంది అని నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ చూడండి ఇక్కడ హీ హ్యాస్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ అతడు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అని చూడండి ఇక్కడ టూ చూడండి టెన్స్ చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ ఫ్రమ్ టూ పిఎం రెండు టూ టూ పిఎం నుండి వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు సెంటెన్స్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్లో ఉంది హ్యావ్ బీన్ హ్యాస్ బీన్ ప్లస్ బీ ఫోర్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్సే కదా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటెన్స్లో ఉంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు రెండు టూ ఓ క్లాక్ నుండి టూ పిఎం నుండి అని మరి అప్పుడు మనకి అక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి కీవర్డ్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ సిన్స్ వస్తుందా ఫర్ వస్తుందమ్మా సిన్స్ వస్తుంది సిన్స్కి ఫర్మ్కు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా సిన్స్ అనేది అప్పటి నుండి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఎక్స్ ఎస్ ఎస్పెషల్లీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఎక్కువ వస్తుంది మీకు కొన్నిసార్లు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో కూడా వస్తుంది సో ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో మేజర్ వస్తూ ఉంటుంది అప్పటి నుండి అని సిన్స్ టూ పిఎం టూ పిఎం నుండి ఫ్రమ్ టూ పిఎం కాదు నుండి అన్నప్పుడు ఇక్కడ సో సిన్స్ ఏంటంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో నెక్స్ట్ కొన్నిసార్లు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం పాయింట్ ఆఫ్ టైం కోసం యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఓకేనా అది సిన్స్ లేదు కదా సో మనకి ఎర్ర ఎక్కడ ఉంది పార్ట్ సి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ చూడండి అమ్మ స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉంది ఎక్కడ ఉంది చూడండి ఇక్కడ లాయర్ మెయింటెనెన్స్ సర్వేలెన్స్ నెక్స్ట్ వన్ నెసెసరీ చూడండి నెసెసరీ అయినప్పుడు మనకి అక్కడ స్పెల్లింగ్ అనేది రాంగ్ ఉంది కదా డబల్ ఎస్ ఉండాలి రాంగ్ ఉంది కదా కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది చెప్పండి ఆప్షన్ డీ ఇస్ ద ఆన్సర్ స్పెల్లింగ్స్ కూడా చూసుకోండి మీకు ఇచ్చిన వర్డ్స్ ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే మీకు ఇచ్చిన వర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి చాలు ఓకేనా ఎందుకంటే మనకు టైం లేదు కదా చూడండి చూడండి మనకి రాంగ్లీ స్పెల్ట్ వర్డ్ కిరోసిన్ ఎక్సర్సైజ్ ఫేవరేట్ నైబర్ చెప్పండి మనకు ఫేవరేట్ అమ్మ ఆర్ఐటీఈ ఉంటుంది ఆర్ఏటీఈ కాదు ఓకేనా సో ఫేవరేట్ అంటాం ఓకేనా ఫేవరేట్ అన్నప్పుడు మనకు మీ జనరల్గా ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆర్ఏటీఈ లాగా పలుకుతుంది కానీ మనకు అక్కడ ఆర్ఐటీఈ వస్తుంది 
ప్లూటోక్రసీ అంటే ఏంటంటే ప్లూటో రిచ్ పీపుల్ వెల్దీ పీపుల్ తోటి ఉంటే క్రసీ ఫస్ట్ క్రసీ అన్న ఆర్కే అన్న మీనింగ్ ఏంటమ్మా గవర్నమెంట్ అంటూ ఉంటాం ప్లూటో అంటే రూట్ ఇది రూట్ వర్డ్ బేస్డ్ అనమాట ఇవన్నీ ఓకేనా సో ప్లూటో అంటే మీనింగ్ ఏంటి అక్కడ రిచ్ వెల్దీ అంటూ ఉంటాం కాబట్టి మనకు వెల్దీ పీపుల్ తోటి ఉంటే ప్లూటోక్రసీ అంటాం డెమోక్రసీ డెమ్ అంటే ఏంటమ్మా పీపుల్ క్రసీ అంటే ఏంటమ్మా గవర్నమెంట్ ద గవర్నమెంట్ ఫార్మ్డ్ బై పీపుల్ ఓకేనా ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ అంటాం కదా దాన్ని ఏమంటాం అంటే డెమోక్రసీ అంటాం ఓకేనా మనకు బ్యూరోక్రసీ బ్యూరో అంటే ఏంటమ్మా ఆఫీసర్స్ అఫీషియల్స్ అంటూ ఉంటాం గవర్నమెంట్ అనేది ఆఫీసర్స్ ద్వారా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం మనం బ్యూరోక్రసీ అంటాం మరి మనకు థియో చూడండి ఇక్కడ థియో అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే గాడ్ థియో అంటే స్పెలింగ్ చూడండి తీజం దేవుని నమ్మడు ఓకేనా మీకు తీస్ట్ చూడండి మీకు ఇక్కడ తీస్ట్ ఉంటాడు ఎతీస్ట్ కూడా ఉంటాడు తీస్ట్ ఉంటాడు ఎతీస్ట్ ఉంటాడు చూడండి తీస్ట్ అంటే ఎవరంటే దేవుని నమ్మేవాడిని ఏమంటాం తీస్ట్ అంటాం ఏంటేంటి ఆపోజిట్ వస్తుంది కాబట్టి మనకు ఎతీస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా దేవుని నమ్మని వాడు ఓకేనా దేవుని నమ్మేవాడేమో తీస్ట్ అంటాం నమ్మని వాడినేమో తీస్ట్ అంటాం మీకు ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది యాగ్నోస్టిక్ అని ఓకేనా యాగ్నోస్టిక్ అంటాం యాగ్నోస్టిక్ అంటే ఏంటంటే డౌట్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట తీస్ట్ ఎతీస్ట్ యాగ్నోస్టిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి మోడు యాగ్నోస్టిక్ అంటే ఎవరు చెప్పండి డౌట్ఫుల్ వన్ హూ హూ డౌట్స్ ఇన్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుడు ఉండాలి అని చెప్పేసి కొన్నిసార్లు నమ్ముతాడు కొన్నిసార్లు నమ్మడు డౌట్ఫుల్గా ఉంటాడు అని యాగ్నోస్టిక్ అంటాం వీటితోటి మీకు కొన్ని ఉంటాయి ఆప్టమిస్టిక్ పెసిమిస్టిక్ ఆప్టమిస్టిక్ అంటే ఆశావాది ఆ ఆశావాది పెసిమిస్టిక్ అంటే నిరాశావాది అంటాం అంటే ఆప్టమిస్టిక్ కొంచెం ఏమంటారు హోప్ ఉంటుంది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి మంచి గుడ్ థింగ్స్ వైపు చూస్తూ ఉంటాడు పెసిమిస్టిక్ ఏంటంటే జరగదు హోప్లెస్ అనమాట మనకి అసలు ఆశలే ఉండవు ఓకేనా బ్యాడ్ థింగ్స్ వైపు చూస్తూ డార్క్ సైడ్ చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట నేను ఆన్సర్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ వన్ హూ లవ్స్ మ్యాన్ కైన్ చూడండి లవ్ అంటే మనకు జనరల్గా రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది అంటే ఫిల్ చూడండి ఇక్కడ గమి జనరల్గా గమి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ అమ్మ మ్యారేజ్ అంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు మోనోగమి అంటే సింగిల్ మ్యారేజ్ బైగమి అంటే డ్యూయల్ మ్యారేజ్ అంటాం పాలిగమి అంటూ ఉంటాం అంటే ఎక్కువ మ్యారేజ్ ఉంటాం మల్టిపుల్ మ్యారేజ్ ఉంటే పాలిగమి అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మీకు పాలిగైని ఉంటుంది పాలి యాండ్రీ ఉంటుంది పాలి గైని అంటే ఎవరంటే గైన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఉమెన్ అని ఓకేనా పాలి గైన్ అంటే ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఉమెన్ ఉన్న మెన్ ఏమంటామంటే పాలి గైని అంటాం మల్టిపుల్ ఉమెన్ ఉన్న మెన్ ఏమంటాం పాలి గైని అంటాం పాలి యాండ్రీ అంటే ఏంటంటే ఎక్కువ మంది మెన్ ఉండాలి అంటే పాలి యాండ్రీ ఎక్కువ మంది మెన్ ఉన్న ఉమెన్ ఏమంటామంటే పాలి యాండ్రీ అంటాం ఓకేనా అది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ పాలి అది వేరే సో ఫిలోగమేస్ గమి అని వచ్చిందని చెప్తున్నాను రైట్ చూడండి ఇక్కడ ఫిల్ అంటే ఏంటంటే లవ్ అమ్మ ఫిలోగమిస్ట్ అంటే లవర్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అంటూ ఉంటాం గమి అంటే మ్యారేజ్ కదా మ్యారేజ్ ఫిలోగైనిస్ట్ అంటే లవర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఓకే ఉమెన్ని ఎక్కువ ఇష్టపడే వాళ్ళని అంటే ఫిలోగైనిస్ట్ అంటూ ఉంటాం తర్వాత ఫిలాంత్రో ఫిలాంత్రోపిస్ట్ జనరల్గా యాంత్రోపోజ్ యాంత్రోపాలజీ అంటాం కదా యాంత్రోపాలజీ అంటే ఏంటంటే స్టడీ ఆఫ్ ఉమెన్ కైండ్ ఉమెన్ ఎవల్యూషన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా యాంత్రోపోజ్ అంటూ ఉంటుంది దాన్ని రూట్ ఓడ్ బేస్లో సో ఫిలాంత్రోపిస్ట్ అంటే ఫిల్ అంటే ఏంటమ్మా లవ్ సో మనకి ఇక్కడ ఒక మనిషిని లవ్ చేసే వాడిని ఏమంటామంటే ఫిలాంత్రోపిస్ట్ అంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ మిస్ యాంత్రోప్స్ అండ్ మిస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మిస్ అన్న మిస్ అయినా మీనింగ్ ఏంటంటే హేట్ అనమాట మిస్ యాంత్రోప్ అంటే ఒక మనిషిని హేట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం మిస్ యాంత్రోప్ అంటాం యాంత్రోప్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి స్టడీ ఆఫ్ ఉమెల్ ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ అంటూ ఉంటాం ఓకేనా ఆప్షన్ సి చూడండి ఇక్కడ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ట్వంటీ సిక్స్ వన్ ద వర్డ్స్ సన్ అండ్ సన్ ఆర్ కాల్డ్ చూడండి మీకు జనరల్గా హోమోనిమ్స్ హోమోనిమ్స్ ఉంటాయి హోమోఫోన్స్ ఉంటాయి హోమోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి చూడండి మీరు ఎప్పుడైనా సరే రెండు వర్డ్స్ ఇస్తాడు వాళ్ళు ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ ఎస్ఐలో వచ్చిన క్వశ్చన్ రెండు వర్డ్స్ ఇస్తాడు రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చి ఏమంటారు అంటే హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ అని అడుగుతూ ఉంటాడు జనరల్ మీద చూసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మీనింగ్ చూసుకోవాలి రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చిన కాబట్టి ఎట్లా మీనింగ్ అని డిఫరెంటే ఉంటుందమ్మ సో స్పెల్లింగ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు జనరల్గా ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటే దేనికి సంబంధించింది చెప్పండి ఫోన్కి సంబంధించిందే కదా ఫోన్ చూడ
డెఫినెట్ రాయడమే కదా కాబట్టి గ్రఫీ రాయడం కాబట్టి స్పెల్లింగ్స్ ఏమి ఉండాలి ఇక్కడ ఓకేనా హోమోగ్రాఫ్స్ అంటే ద వర్డ్స్ విత్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ దాన్ని ఉంటుంటే హోమోగ్రాఫ్స్ అంటాం మరి హోమోనిమ్స్ అంటే ఏంటంటే నిమ్ అంటే బోత్ అని సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంటుంది సేమ్ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా ఉంటుంది మీనింగ్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఓకేనా మీకు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి వస్తుంది అంటే చూడండి అమ్మా రోజు రోజు స్పెల్లింగ్స్ ఏమే ఉంటుంది రోజు రోజు స్పెల్లింగ్స్ ఏమే ఉంటుంది తర్వాత మనకి అక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా సేమే ఉంది ఓకే రెండు సేమే ఉన్నప్పుడు ఏమంటాం వాటిని హోమోనిమ్స్ అంటాం సో హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ అవుతే వాయి హోమోనిమ్స్ అయినట్టు రెండు అయితే హోమోనిమ్స్ అయినట్టు ఓకేనా రోజు రోజు అంటాం నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఇక్కడ హోమోఫోన్స్ హోమోఫోన్స్ అంటే సౌండ్ మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి ఓకేనా నో నో చూడండి కేఎన్ఓ డబ్ల్యూ నో ఇది సౌండ్ సేమ్ ఉంది కదా స్పెల్లింగ్ డిఫరెంట్ ఉంది మీనింగ్ డిఫరెంట్ ఎట్లా వాటిని ఏమంటాం మనం హోమోఫోన్స్ అంటాం హోమో సౌండ్ సేమ్ అంతే హోమోగ్రాఫ్స్ సేమ్ ఏముండాలి గ్రఫీ అంటే స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలి అంతే స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉండాలంటే మనకు అప్పుడు మినెట్ మైన్యూట్ అంటాం ఓకేనా మినెట్ మైన్యూట్ అమ్మ మినెట్ టైం ప్రకారం ఇది మైన్యూట్ సేమ్ స్పెల్లింగ్ ఉంది డిఫరెంట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉంది డిఫరెంట్ మీనింగ్ మైన్యూట్ అంటే చిన్న చిన్న మినెట్ అంటే టైం సంబంధించిన వర్డ్ అది ఏవి ఓకేనా ఇవి మీకు హోమోనిమ్స్ హోమోఫోన్స్ హోమోగ్రాఫ్స్ హోమో చూసుకోండి అంతే ఫోన్ అంటే సేమ్ సౌండ్ గ్రఫీ అంటే సేమ్ స్పెల్లింగ్ నిమ్మంటే రెండు సేమ్ ఉండాలి సేమ్ సౌండ్ ఉండాలి సేమ్ స్పెల్లింగ్ కూడా ఉండాలి అంటే మీనింగ్ ఎట్లా డిఫరెంట్ ఏ మూడు ఇట్లా ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ సన్ సన్ చూడండి ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ సన్ సన్ ఎస్ఓఎన్ ఎస్యూ అని అన్నప్పుడు ఏం సేమ్ ఉన్నాయమ్మా ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంది కదా ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్ ఉంది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ ఏం చెక్ ఓమో ఫోన్స్ అవుతాయి మళ్ళీ ఏం చెక్ చేయాలి స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసి చెక్ చేసుకోవాలి స్పెల్లింగ్ సేమ్ ఉందా లేదు స్పెల్లింగ్ సేమ్ లేదు కాబట్టి మనం హోమోగ్రాఫ్స్ కావు కదా ఇవి హో ఓన్లీ ఏమవుతాయి మనకి ఇవి చెప్పండి ఓమో ఫోన్స్ అవుతాయి ఆప్షన్ సి నెక్స్ట్ ద వర్డ్స్ లివ్ LIV, LIV, in the following sentences. Live means to remain alive. Living unto unto. Live. Real. Live performance unto unto. Here you can just say, Live live. One time you can say, I am living in this country unto unto. So, live performance unto unto. Live live this is the spelling is the same. Different pronunciation is different meaning. But the spelling is the same. But the spelling is the same. But the spelling is the same. But the homographs is the same. Option 2. Option 2. అది ఓకేనా మీకు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అమ్మ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా చూడండి ఇంకా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ చూడండి పంక్చువేషన్ మార్క్స్ మనకి ఇక్కడ ఏమిచ్చినంటే వాట్ ఏ మ్యాన్ యువర్ చూడండి జనరల్గా మీకు వాట్ కానీ వేర్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ చూడండి క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేస్తాయి అమ్మ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మీకు అవి కంజంక్షన్స్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తాయి ఇది డైరెక్ట్ ఇండియా స్పీచ్ స్పీచ్లో వస్తూ ఉంటాయి కంజంక్షన్స్లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు అవేంటంటే మీకు అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది రాదు నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ లాగా కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి వాట్ అవాక్ అయినప్పుడు ఓకేనా హౌ ఓకేనా హౌ బ్యూటిఫుల్ ఈజ్ దిస్ వాట్ ఏ ప్రైటీ గర్ల్ ఇలా అవాక్ అయినప్పుడు ఏమి చేస్తాం అక్కడ దాన్ని ఎక్స్క్లమేషన్ లాగా యూజ్ చేస్తాం సో డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ అనే క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేస్తే అప్పుడే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాలి నేను తర్వాత కన్నీషన్లో యాక్ట్ చేస్తే క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతామో పెట్టాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఎక్స్క్లమేటరీ వర్డ్స్ లాగా యాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతామా లేదు కదా ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ పెడతాం ఇక్కడ వాటి మ్యాన్ యూ ఆర్ అంటే ఇక్కడ మీకు క్వశ్చనింగ్ సెంటెన్స్ ఏమైనా ఉందా అక్కడ హెల్పింగ్ ఒప్లీ సబ్జెక్ట్ ఫామ్లో ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు కదా ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ అవుతుందా కాదు ఇచ్చింది రైట్ ఆ రాంగ్ అమ్మ రాంగ్ ఇలా ఉండాలి నెక్స్ట్ వాట్ షీఈస్ డెడ్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ షీఈస్ డెడ్ ఏంటి ఆమె చనిపోయింది అంటాం కదా ఇక్కడ కూడా మీకు ఏం చెప్పండి వాట్ అనేది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది క్వశ్చన్ ఇంగ్ వాటిలో యాక్ట్ చేస్తుందా లేదు కదా ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ ఇవి మన క్వశ్చన్స్ హెల్పింగ్ అప్లే సబ్జెక్ట్ ఫామ్లో ఉంటుంది అక్కడ సెంటెన్స్ అనేది అలా ఏం లేదు కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు కన్వెన్షన్ కూడా రాదు కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందమ్మా ఎక్స్క్లమేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది రైట్ ఉందా కరెక్ట్ రాంగ్ ఉందా ఇది రైటే ఉంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ షీ ఆస్కుడ్ మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ చూడండి షీ ఆస్కుడ్ మీ వేర్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ అంటే ఇది మీకు ఇండియా స్పీచ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అని అడిగింది నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను అని ఇండియా స్పీచ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ని కనెక్టింగ్ వర్డ్లా
కోలన్ ఎప్పుడైనా సరే ఏమి చేసుకోవాలంటే డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు ఇది చేసుకోవాలి అదే సెమీ కోలన్ ఏమైనా అక్కడ ఎక్కడ చేసుకోవాలంటే రెండు సెంటెన్స్ని కలపడానికి సెమీ కోలన్ యూజ్ చేసుకోవాలి రెండు ఇండిపెండెంట్ క్లాసులని జాయిన్ చేయడానికి ఇక్కడ యాండ్ ఏదో రావాలి యాండ్ బదులు ఇక్కడ సెమీ కోలన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ కోలన్ ఇచ్చిండి కదా సెమీ కోలన్ రావాలి ఓకేనా సో రాంగ్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ ఇది కూడా రాంగ్ ఏమో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ రాజు వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ రాజు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని ఓకే రాజు ఇట్లా అడిగండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అని వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓకే కానీ ఇక్కడ చూడండి రాజు చెప్పిన డైలాగ్ డైలాగ్స్ కన్వర్జేషన్ చెప్పేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏముంటుందమ్మా కోలన్ ఉంటుందా సెమీ కోలన్ ఉంటుందా కోలన్ ఉండాలి అంతే సెమీ కోలన్ ఉంటుందా ఉండదు ఉండదు కాబట్టి ఇది మనకి రాంగ్ అమ్మ తర్వాత మహేష్ ఐఆమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ మహేష్ ఏమని చెప్పాడు అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అని చెప్పాడు మరి ఇక్కడ ఓకే కోలన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక అసెప్టివ్ సెంటెన్స్ కదా పంక్చువేషన్ మార్క్స్ అన్నాడు కాబట్టి అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి కామా పోలీస్ స్టాప్ అండి కానీ ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాలేజ్ అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఎండ్ అయింది కాబట్టి పక్కనే ఉండాలి ఇక్కడ కామా పోలీస్ స్టాప్ ఉండాలి పులిస్ స్టాప్ ఉందా లేదు కదా లేదు కాబట్టి ఇది కూడా మనకి ఏంటమ్మా రాంగ్ ఇచ్చినట్టేవాడు నెక్స్ట్ హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ సిటీ ఈజ్ ఈ సిటీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో అంటుండ అక్కడ హౌ బ్యూటిఫుల్ దిస్ సిటీ ఈజ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హౌ అనేది చెప్పండి హౌ అనేది మీకు ఇక్కడ క్వశ్చనింగ్ వర్డ్లో ఏమైనా యాంక్ చేస్తుందా లేదు కదా హౌ అనేది జనరల్గా క్వశ్చనింగ్ వర్డ్ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్ కానీ డబ్ల్యూహెచ్ వర్డ్స్ ప్రతిసారి క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేయవు ఒకసారి క్వశ్చనింగ్ వర్డ్స్లో యాక్ట్ చేస్తే ఒకసారి కన్జంక్షన్స్లో యాక్ట్ చేస్తే ఇంకోసారి ఎక్స్క్లమేషన్ వర్డ్స్లో కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఎక్స్క్లమేషన్ ఎలా చెప్తున్నాం అంటే క్వశ్చనింగ్ సెక్షన్ ఏం లేదు హెల్పింగ్ ఆఫ్ ప్లేస్ సబ్జెక్ట్ ఏం లేదు కదా సో అది కనెక్షన్ కనెక్షన్ రాదు కదా సో ఎక్స్లమేటర్ ఎక్స్లమేటర్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఎక్స్లమేషన్ మార్క్ ఉంది ఓకే అది మనకు రైటే ఉందాం నెక్స్ట్ వన్ షీ సెడ్ వీఆర్ బిజీ చూడండి ఎప్పుడైనా సరే చూడండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక సింపుల్ ఒకటి రాస్తాం చూడండి అమ్మా హీ సెడ్ టు మీ ఏదో ఒకటి హీ సెడ్ టు మీ డైరెక్ట్ స్పీచ్ రాసేటప్పుడు ఇలా ఉండాలి కామా పెట్టాలి డైరెక్ట్ స్పీచ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాలి కామా పెట్టాలి తర్వాత ఇన్వర్ట్ కామా స్టార్ట్ చేయాలి వాడు చెప్పిన సెంటెన్స్ ఇలా ఉండాలి ఐఆమ్ బిజీ అని చెప్పిన తర్వాత పులిస్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత ఇన్వర్ట్ కామాస్ క్లోజ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ క్లోజ్లో ఉండాలి మళ్ళా ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన డైలాగ్ ఎట్లా ఎండ్ అవుతుంది కదా ఎక్కడ ఒక దగ్గర సో కంపల్సరీ ఏం ఉండాలి అక్కడ మనకు క్లోజ్గా క్లోజ్ అయిపోయి ఉండాలి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అనేవి కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఫోర్త్ వన్ చూడండి అక్కడ ఫోర్త్ వన్ ఎన్ని కామాస్ రౌండ్ ఇట్టుకోండి కానీ ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ చెప్పి ఇక్కడ కామా ఉందా లేదు కదా పెట్టలేదు కదా మనకు కామా ఉండాలి ఇక్కడ ఇది కూడా మనకు రాంగ్ ఏమైంది సో మనకు ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ థర్టీ చూడండి ఇక్కడ థర్టీ ఏమో ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్డ్ వెల్ యూ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ గుడ్ మార్క్స్ ఎఫ్ క్లాస్ ఇది చూడండి ఇక్కడ మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వచ్చేవి అని ఓకేనా మరి మీరు బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే మీకు మంచి మార్క్స్ వచ్చేవి అంటే మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ యూ హ్యాడ్ ప్రాక్టీస్డ్ వెల్ అన్నప్పుడు ఇది ఒక క్లాస్ అమ్మ డిపెండెంట్ క్లాస్ అంట ఫుల్ మీనింగ్ ఇస్తలేదు కదా డిపెండ్ అవుతుంది కదా సో డిపెండెంట్ క్లాస్ అంట ఇప్పుడు హ్యావ్ గాట్ గుడ్ మార్క్స్ అంటే ఫుల్ మీనింగ్ ఇస్తుంది కదా కాబట్టి ఇది మనకి దేని మీద డిపెండ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు కదా సో ఇది మనకి ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ ఎప్పుడైనా సరే చూడండి ఒక డిపెండెంట్ క్లాస్ ఒక ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ని కలిపేటప్పుడు మనకు పక్కన మధ్యలో ఏం ఉండాలంటే మనకు కామా ఉండాలమ్మ ఏం ఉండాలి మనకు కామా ఉండాలి కంపల్సరీ ఓకేనా ఇఫ్ యూ గో ది ఇఫ్ యూ వర్క్ హార్డ్ కామా యూ విల్ సక్సెడ్ ఇలా కామా ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ కామా లేదు కదా లాస్ట్లో పులిస్ స్టాప్ అంది కామా లేదు కదా సో మనకి రాంగ్ నెక్స్ట్ మనీషా సెడ్ కామా ఇది చూడండి ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ లాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ హవ్ ఇంటెలిజెంట్ దే ఆర్ హవ్ ఇంటెలిజెంట్ దే ఆర్ అన్నప్పుడు ఇది మీకు క్వశ్చన్ అమ్మ లాస్ట్ యాక్చువల్ స్ట్రక్చర్ కరెక్ట్ ఇచ్చండి డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ అని డైరెక్ట్ స్పీచ్లు ఇచ్చండి ఇది కూడా ఓకే కానీ ఇక్కడ మీకు మధ్యలో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇచ్చండి వాడు హౌ ఇంటెలిజెంట్ దే ఆర్ అసలు ఇది క్వశ్చన్ హవ్ అనేది క్వశ్చన్ వర్డ్ లాగా ఉందా అక్కడ లేదు ఎక్స్ప్లమేషన్ లాగా ఉంది కాబట్టి మనకి 
ఓకేనా ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు వడేం చేసిండు కామా పెట్టి దట్ యూ వుడ్ నాట్ పాస్ ద ఎగ్జామ్ సో ఇది మనకు రైట్ ఆర్ రాంగ్ అమ్మ రాంగ్ నెక్స్ట్ వన్ హరీష్ సెడ్ టు దెమ్ హరీష్ వాళ్ళకి చెప్పిండు ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇది మీకు ఇక్కడ డైక్ స్పీచే కదా డైక్ స్పీచ్ కామా ఉంది కొటేషన్ మార్క్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అంటే నార్మల్ సెంటెన్స్ కదా ఇది మనకు పక్కన పులి స్టాప్ కూడా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి అమ్మ ఆప్షన్ డి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఇది కూడా రాంగే కదా సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ థర్టీ క్వశ్చన్కి నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ వన్ టు థర్టీ ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ డాష్ మోస్ట్ మెమొరబుల్ పీరియడ్ చూడండి ఇక్కడ మోస్ట్ మెమొరబుల్ ఇది మనకి ఏంటంటే సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ అమ్మ సూపర్ లైటివ్ డిగ్రీ వచ్చినప్పుడు మనం యూజ్ చేసుకోవాలి చెప్పండి అమ్మ దా యూజ్ చేసుకోవాలి ఏమి చేసుకోవాలి దా యూజ్ చేసుకోవాలి ద మోస్ట్ మెమొరబుల్ పీరియడ్ ఆఫ్ లైఫ్ చైల్డ్హుడ్ అనేది మర్చిపోలేని టైం అని లైఫ్లో చిల్డ్రన్ డాష్ చిల్డ్రన్ డాష్ ఫుల్ రైట్స్ చిల్డ్రన్ సింగ్లర్ ఆఫ్ ప్లూరల్ అమ్మ ప్లూరల్ అది చూడండి మీకు చైల్డ్కు చిల్డ్రన్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మళ్ళీ సింగ్లర్ అనుకునే అది చైల్డ్ అంటే ఒకరు ఉంటే చైల్డ్ అంటాం ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉంటే చిల్డ్రన్ అంటాం చిల్డ్రన్స్ ఎప్పుడు అంటాం అంటే చిల్డ్రన్ యొక్క అపాన్స్ట్ ఆఫ్ ఎస్ ఉంటుంది చిల్డ్రన్స్ అనేది డైరెక్ట్ ఉండదు అపాన్స్ట్ ఆఫ్ ఎస్ తోటి ఉంటుంది అది ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ హ్యాస్ అయితే రాదు కదా ప్లూరల్ కాబట్టి ఈజ్ కూడా రాదు హ్యావ్ హ్యాడ్ చెప్పండి హ్యావ్ అ హ్యాడ్ రెండు రావచ్చు కానీ అక్కడ మనకు ఎందులో ఉందా మనకి ఇక్కడ ఈజ్ అంటే ప్రజెంట్లో ఉంది కాబట్టి ప్రజెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి హ్యావ్ వచ్చింది చిల్డ్రన్ హ్యావ్ ఫుల్ రైట్స్ టు డాష్ విత్ టు ప్లేడ్ విత్ టు ప్లే ప్లేయింగ్ ప్లేస్ అండ్ టూ తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే వెర్బ్ ఏమి ఉండాలి చెప్పండి అమ్మా వెర్బ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మొత్తం టూ తర్వాత వెర్బ్ ఏమి ఉండాలి జనరల్ మనకు వి వన్ అనే వెర్బ్ ఉండాలి టూ తర్వాత ఏ వెర్బ్ ఉండాలి వి వన్ కొన్ని వచ్చినప్పుడు మనకు వి ఫోర్ వస్తుంది అవి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు జనరల్గా అయితే టూ తర్వాత ఏమి ఉండాలి మనకు వి వన్ మెయిన్ వర్బ్ ఉండాలి సో టు ప్లే అంటాం మళ్ళీ ప్లేకు ఎస్ కూడా యాడ్ కావద్దు సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ కాదు కదా జస్ట్ టూ ప్లస్ వి వన్ అంటూ ఉంటాం ఇన్ఫినిటివ్ స్ట్రక్చర్ అది ఓకేనా చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ టూ ప్లస్ వి వన్ ఏమంటాం మనం ఇన్ఫినిటివ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం ఇన్ఫినిటివ్ స్ట్రక్చర్ అంటూ ఉంటాం రైట్ టు ప్లే కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వాళ్ళకి రైట్స్ ఉంటాయి అని ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ తోటి ఆడుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఫోర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ డాన్స్ టు వర్క్ హార్డ్ ఆర్ చండ్ ఆర్ అంటే మనకి ఏంటిదమ్మా చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆర్ అంటే మనకి హెల్పింగ్ వర్బే కదా బీ ఫామే కదా బీ ఫామ్ పక్కన మీకు ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఫోర్సింగ్ రావచ్చు ఫోర్స్ రావచ్చు ఈ రెండు పోతే ఫస్ట్ ఫోర్సింగ్ ఫోర్స్డ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ వర్క్ టు వర్క్ హార్డ్ చండ్ చిల్డ్రన్ ఫోర్స్ చేస్తారా ఫోర్స్ చేయబడతారా ఫోర్స్ చేయబడతారు హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి ఓకేనా కాబట్టి చిల్డ్రన్ ఆర్ వర్క్ కూడా హార్డ్ అనాలి ఫోర్స్ చేయబడతారు అంటే చిల్డ్రన్ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆమె ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏం రావాలి చెప్పండి అక్కడ బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ ఉండాలి సో బీ ఫామ్ ప్లస్ వి త్రీ కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ద థీఫ్ అరెస్టెడ్ కాదు ద థీఫ్ వాజ్ అరెస్టెడ్ దొంగ దొంగిలించేవాడు ఇప్పుడు అరెస్ట్ చేయబడతారు కదా సో ఆబ్జెక్ట్ అనమాట అతను యాక్షన్ అనుభవిస్తాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా అక్కడ ఫోర్స్ చేయబడతారు పిల్లలు చిల్లరే పిల్లలే ఫోర్స్ చేయరు కదా చేయబడతారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆబ్జెక్టే కదా సెంటెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయితే మనకి ఏ వయసులో ఉండాలి ఫ్యాన్సీ వయసులో ఉండాలి ఫ్యాన్సీ వయసు అంటే బీ ఫామ్ ప్లేస్ వి త్రీ ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ ఫోర్స్డ్ ఏ నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి ఒక్కటి మనకు ఇంపార్టెంటే ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి చూడండి క్వశ్చన్ నేను సింపుల్గా ఎలా చేస్తాను క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు రియరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకేనా అంటే ఒకటే సెంటెన్స్ని వాడు జమ్ములు తెచ్చిండు దాన్ని మీరు ప్రాపర్ ఆర్డర్లో పెట్టి ఇది అరేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి రైట్ అందులో ఫస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే వాడు ఫిక్స్డ్ అనమాట ఫస్ట్ పార్ట్ ఏమన్నాడు ఫిక్స్డ్ అయిపోయింది వన్ ఫిక్స్డ్ ఏబిసిడి అని అమర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి మీరు అంటే టెక్నాలజీస్ అంటే అదే అలాగే ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ మరి మీరు ఏం చేయండి అంటే ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు ఈజ్ కదా దీంతో ఏది మ్యాచ్ అవుతుందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఈజ్ తర్వాత ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో ఏ వస్తుందా బి వస్తుందా సి వస్తుందా డి వస్తుందా అంటే ఈజ్ అంటే బీ ఫామే కదమ్మా బీ ఫామ్ కాబట్టి టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇన్వెస్టర్స్ అని చెప్పి ఏతో స్టార్ట్ చేస్తామా స్టార
ఓకే మరి అప్పుడు సిడిడిసి ఇంకా సిడిడిసి అంటే సి ఫస్ట్ డి ఫస్ట్ చెక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మనం చెక్ చేసినప్పుడు టెక్నాలజీ ఈజ్ చేంజింగ్ వర్క్ ఎట్ ఏ పేజ్ సో చూడండి ఇక్కడ సో సో అంటే మనకి ఏంటిదమ్మా అక్కడ డి సో డిఫికల్ట్ టు కాంప్రహెండ్ ఎలా చేయాలంటే చాలా డిఫికల్ట్గా అవుతుంది అని కాంప్రహెండ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అర్థం చేసుకోవడానికి అని మరి మనకి అప్పుడు డి తర్వాత ఏముందమ్మా సి ఉంది సో డిసి ఏబి ఈజ్ ద పేర్ డిసి ఏబి టెక్నాలజీ ఈజ్ చేంజింగ్ వర్క్ ఎట్ ఏ పేజ్ సో డిఫికల్ట్ ఓకేనా సో డిఫికల్ట్ టు కాంప్రహెండ్ దట్ ఇన్వెస్టర్స్ వర్కర్స్ ఓకేనా మనకి అప్పుడు డిసి ఏబి ఈజ్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ థర్టీ సిక్స్ జర్నీ ఇక్కడ సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ అంటే ఇండిపెండెన్స్ స్వాతంత్రం వచ్చిన కా నుండి సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఓకే చెక్ చేయండి సార్ చూడండి సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా సో వీ హ్యావ్ బీన్ చూడండి అక్కడ వీ హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ డిబేట్ చేస్తూనే ఉన్నామని దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది చెప్పండి అక్కడ మనకు సీనే కదా సి సీతో స్టార్ట్ కావాలి కాబట్టి మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్ తీసేయండి ఏతో స్టార్ట్ అవుతుందా ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వాలి సెంటెన్స్ సో మనకు ఇక్కడ వీ హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ వీ హ్యావ్ బీ డిబేటింగ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటామా లేదు కదా వీ హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ సి తర్వాత ఏ ఉండాలమ్మా ఏ ఉండాలమ్మా సిఏ ఓకే సిఏ డిబి ఉంది బిడి ఉంది ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ చండ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ ఏ తర్వాత డి ఆఫ్ తర్వాత మళ్ళీ ఫర్ వస్తుందా డి తీసుకుందామంటే రాదు కదా సో మనకి అప్పుడు ఇది ఆన్సర్ కాదు సిఏబిడి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఏముంటుందంటే చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి వి హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ వి హ్యావ్ బీన్ డిబేటింగ్ ఆన్ ద నెసెసిటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఫర్ ఆల్ ద సిటిజన్స్ అందరికీ సివిల్ కోడ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రావాలని డిబేట్ చేస్తున్నారు అని ఓకే డిబేట్ చేస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు సిఏబిడి ఈజ్ ద ఆన్సర్ సి నెక్స్ట్ చూడండి ఇక థర్టీ సెవెన్ లాస్ట్ వన్ దీంట్లో రీ అరేంజ్మెంట్లో చూడండి ఇక్కడ ద రూలింగ్ పార్టీ ఇది ఫిక్స్డ్ ఎట్లాగు వన్ ఇప్పుడు ఏబిసిడి చెక్ చేద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఓకే ఫర్ పవర్ దాన్ బై ద సిన్సియర్ డిజైర్ సార్ చూడండి గైడెడ్ మోర్ బై ద లస్ట్ ఫర్ పవర్ దాన్ మోర్ దాన్ కంపెరేటివ్ డిగ్రీ విషయంలో జనరల్గా దాన్ రావాలంటే మీరు ఏం చెక్ చేసుకోవాలమ్మా కంపెరేటివ్ డిగ్రీ చెక్ చేసుకోవాలి మరి కంపెరేటివ్ డిగ్రీ అంటే ఏముంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంది కంపెరేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి మనకు డి తర్వాత ఏ ఉండాలి చెప్పండి ఏ ఉండాలి సో డి తర్వాత ఏ ఉండాలి కాబట్టి డిఏ ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది ఇక్కడ లేదు 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 ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టచ్చు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు దాన్ ఉంది దానికంటే అని సో మనకు కంపల్సరీ కంపెరేటివ్ డిగ్రీ ఉండాలి కదా ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి మనకు బీడిఏసి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి ద రూలింగ్ పార్టీ ఇన్ ఎ డెమోక్రసీ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ గైడెడ్ మోర్ చూడండి ఈజ్ అంటే మనకు ఇక్కడ కంపల్సరీ మెయిన్ వర్క్ ఉండాలి కదా అది గైడ్ చేయబడుతుంది గైడెడ్ మోర్ బి ఫార్మ్ ప్లస్ వి త్రీ గైడెడ్ మోర్ మోర్ బై లస్ట్ ఫర్ పవర్ దాన్ బై ద సిన్సియర్ డిజైర్ టు సర్వ్ ద పీపుల్ ఇన్ ఏ రియల్ సెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏదో లస్ట్ కోసం పవర్ మీద లస్ట్ కోసం వస్తారు కానీ అంతేగాని వాళ్ళు సిన్సియర్గా ఓకే సిన్సియర్గా పీపుల్కి హార్డ్ వర్క్ చే పీపుల్ కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి రారు అని ఓకేనా బట్ మనకు అప్పుడు బీడిఏసి ఈజ్ ద ఆన్సర్ అదమ్మా ఓకేనా అలా ఇప్పుడు చూడండి పారాగ్రాఫ్ మీకు యాక్చువల్గా చూడండి మీకు చిన్న మిస్టేక్ అనేది జరిగింది అందులో ఓకేనా మనకేంటంటే పారాగ్రాఫ్ చూడండి పారాగ్రాఫ్లో మిస్టేక్ అనేది జరిగింది ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం పారాగ్రాఫ్ ఇందులో ఉంది చూడండి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ మెరీ క్యూరీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అకాంప్లిష్డ్ సైంటిస్ట్ ఇన్ హిస్టరీ మెరీ క్యూరీ మంచి సాధించినటువంటి హిస్టరీలో ఉన్నటువంటి ఒక సైంటిస్ట్ అనమాట టుగెదర్ విత్ హర్ హస్బెండ్ హస్బెండ్తో కలిసి పేర్రి ఆయన పేరు ఏంటి పేర్రి అని షీ డిస్కవర్డ్ రేడియం ఇద్దరు కలిసి ఏంటంటే రేడియం కనిపెట్టి షీ డిస్కవర్డ్ రేడియం అండ్ ఎలిమెంట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రీటింగ్ క్యాన్సర్ ఓకేనా క్యాన్సర్ ట్రీట్ చేయడానికి యూజ్ చేసి రేడియం కనిపెట్టారు అండ్ స్టడీ యురేనియం అండ్ అదర్ రేడియాక్టివ్ సబ్స్టాన్సెస్ యురేనియం కూడా చదివింది అని సో పీర్రీ అండ్ మ్యారీస్ అమికబుల్ కొలాబరేషన్ అమికబుల్ అంటే ఏంటమ్మా అమియబుల్ అమికబుల్ కంపానియన్ ఫ్రెండ్లీ అంటూ ఉంటాం 
సో అమికబుల్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే మీకు మొత్తం సినోనమిస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అవి ఓకేనా అమికబుల్ మీనింగ్ తెలిసిన మీకు అక్కడ కింద ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అమికబుల్ అంటే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ అని అమియబుల్ అమికబుల్ అఫబుల్ అంటే ఉంటాం లాటర్ హెల్ప్ టు అన్లాక్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ అంటే ఆటమ్ యొక్క సీక్రెట్స్ మొత్తం చెప్పడానికి వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీగా మంచిగా ఉన్నారు కాబట్టి అవి జరిగింది అని తర్వాత మ్యారీ వాజ్ మార్నింగ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇన్ వార్సా పోలాండ్ పోలాండ్లో ఉన్న వార్సాలో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో జన్మించింది వేర్ హర్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఆ ఫాదరు ఫిజిక్స్లో ప్రొఫెసర్ ఎక్కడ ఆ పోలాండ్ ఎట్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ సో చిన్న ఏజ్లోనే షీ డిస్ప్లేడ్ ఏ బ్రిలియంట్ మైండ్ అండ్ బ్లితీ పర్సనాలిటీ బ్లితి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు అక్కడ స్మైల్ ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండే పర్సనాలిటీ అని ఒక హ్యూమరస్ పర్సనాలిటీ అంటే వాళ్ళు చమత్కారంగా ఉంటారు అని ఓకేనా బ్లిత్తి హర్ గెచ్ హర్ గ్రేట్ ఎగ్జబరెన్స్ ఫర్ లెర్నింగ్ ప్రాంప్టెడ్ హర్ టు కంటిన్యూ విత్ హర్ స్టడీస్ ఆఫ్టర్ హై స్కూల్ అంటే ఆమెకు స్టడీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండడం వల్ల అది ఆమె ఎక్కువ స్టడీస్ చదవడానికి అది దారితీసింది అని షీ బికేమ్ డిస్గ్రంటెడ్ హవెవర్ ఏదైనప్పటికీ ఆమె డిస్గ్రంటెడ్ అయిపోయింది అంటే మొత్తం డిస్సాటిస్ఫైడ్ అయిపోయింది అని కోపం మీద మొత్తం డిస్సాటిస్ఫైడ్ అయిపోయింది డిస్గ్రంటెడ్ వెన్ షీ లెర్న్ దట్ యూనివర్సిటీ ఇన్ వాట్సా వాజ్ క్లోజ్ టు ఉమెన్ అంటే వాట్సాలో యూనివర్సిటీ అనేది ఉమెన్కు కాదు ఓకేనా అది క్లోజ్ చేయబడింది అని వినగానే ఆమె మొత్తం యాంగర్ అయి కోపం పడి మొత్తం డిస్సాటిస్ఫై అయిపోయింది అని డిటర్మైనెడ్ టు రిసీవ్ ఏ హైర్ ఎడ్యుకేషన్ షీ డిఫెంట్లీ లెఫ్ట్ టు పోలాండ్ అండ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ వన్ ఎంటర్ ద సోర్బోన్ ఏ ఫ్రెంచ్ యూనివర్సిటీ వేర్ షీ ఎనడ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ అండ్ డెకరేట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ డాక్టరేట్ ఇన్ ఫిజిక్స్ అంటే వినగానే ఏంటంటే ఆమె ఒకసారి డిప్రెస్ అయిపోయి చెప్పింది వినకుంటే ఏంటంటే డిఫెంట్లీ అంటే ఆమె ఇంకా ఆమెకు ఆమె ఓకే నా తాటి చూసుకొని ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో సార్బోనిలో రీచ్ అయింది ఫ్రెంచ్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ డాక్టరేట్ ఫిజిక్స్లో తెచ్చుకుంది తర్వాత సో మ్యారీ వాజ్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ స్టడీడ్ ఎట్ ద సార్బోన్ విత్ సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ ఆఫ్ హర్ డే వన్ ఆఫ్ హోమ్ వాజ్ పెర్రీ క్యూరీ చదువుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇద్దరు ఒక పెర్రీ క్యూరీ అనే పర్సన్ మ్యారీ అండ్ పెర్రీ వర్ మ్యారీడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ వారు ఇద్దరు మ్యారేజ్ చేసుకోరు అండ్ స్పెండ్ మెనీ ప్రొడక్టివ్ ఇయర్స్ వర్కింగ్ టుగెదర్ ఇన్ ద ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీ చాలా సంవత్సరాలు వర్క్ చేశారు అని ఏ షార్ట్ టైం ఆఫ్టర్ దే డిస్కవర్డ్ రేడియం అలా అంటే కొద్ది సమయంలోనే రేడియం కనిపెట్టి కొన్ని రోజుల్లోనే పెరీ వాజ్ స్కిల్డ్ బై ఏ హార్స్ డ్రాన్ వ్యాగోన్ ఇన్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ పెరీ చనిపోయింది అనమాట నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో తర్వాత మ్యారీ వాజ్ స్టనుడ్ బై హీస్ హరిబుల్ మిస్ ఫార్చ్యూన్ అండ్ ఎండ్యూర్డ్ హార్ట్ బ్రేకింగ్ యాంగ్యూష్ ఓకేనా అప్పుడు ఆమె ఒకసారి ఇంకా సడన్గా షాక్ అవ్వడం జరిగింది డెస్పాండెంట్లీ అంటే డిజెక్టెడ్లీ అంటూ ఉంటాం డెస్పాండెంట్లీ షీ రీకాల్డ్ దేర్ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అండ్ ద జాయ్ దట్ దే హ్యాడ్ షేరెడ్ ఇన్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ షీ హ్యాడ్ టు యంగ్ డాటర్స్ టు రైజ్ బై హర్ సెల్ఫ్ గ్రేట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ హర్ డిస్ట్రెస్ అంటే ఆమెకి ఇంకా భర్త చనిపోయాడు చిల్ ఇంగు డాటర్స్ కూడా ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఏమైందంటే ఇంకా బాధ పెరిగింది అని ఇంక్రీజ్ డిస్ట్రెస్ క్యూరీస్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ డెసలేషన్ ఫైనల్లీ బిగాన్ టు ఫేడ్ డెసలేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా బాధగా నిరాశగా ఉండడం అంటూ ఉంటాం ఫైనల్లీ బిగాన్ టు ఫేడ్ ఇంకా పో పోతానికి రెడీ అయింది అని వెన్ షీ వాజ్ ఆన్స్కు టు సక్సీడ్ హర్ హస్బెండ్ యాజ్ ఫిజిక్స్ ప్రొఫెసర్ ఎట్ ద సౌర్ బోర్న్ అంటే ఆమె ఎప్పుడైతే ఇంకా మీరు ఫిజిక్స్కి ఓకేనా మనకు ఇప్పుడు ఆయన హస్బెండ్ చనిపోయింది కదా చనిపోయిన తర్వాత నువ్వే ఈ ఫిజిక్స్లో ప్రొఫెసర్గా ఉండాలని చెప్పేసరికి అప్పుడు ఏంటంటే ఆమెకు అక్కడ ఉన్న డిసలేషన్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఆ బాధ అనేది పోయింది అని షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ టు బీ గివెన్ ద ప్రొఫెసర్షిప్ ఫస్ట్ ఉమెన్ అనమాట ప్రొఫెసర్షిప్ ఇవ్వడం ఎట్ ద వరల్డ్ ఫేమస్ యూనివర్సిటీ ఆ యూనివర్సిటీ ఇవ్వడం ఫస్ట్ టైం అనమాట నైన్టీన్ లెవెన్ షీ రిసీవ్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ఫర్ ఐసోలేటింగ్ రోడీ ఏ రేడియం నైన్టీన్ లెవెన్లో ఆమెకు నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది మేడం మెరీ క్యూరీ అంటాం కదా ఆమె సో షీ నెవర్ బికేమ్ డిస్ ఇల్యూజనడ్ అంటే ఆమె బాధపడలేదు అని డిసప్పాయింట్ కాలేదు అని అబౌట్ హర్
అంకితం చేసింది అని దేనికి అసైన్స్కి చూడండి ద క్యూరీస్ డాష్ కొలాబరేషన్ హెల్ప్డ్ ద అన్లాక్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆటమ్ ఎలాంటి కొలాబరేషన్ చెప్పండి అమ్మ అమియబుల్ చెప్పిన ఎక్కడ పైన అమియబుల్ అమికబుల్ కొలాబరేషన్ అది సో అమియబుల్ అమికబుల్ కొలాబరేషన్ అంటే దాన్ని ఏమంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్లీ కొలాబరేషన్ అంటాం అలా కొలాబరేషన్ ఉన్నందు వల్ల అలా అయింది చిన్న ఇక్కడ అమికబుల్ అండి ఫ్రెండ్లీ అండి మ్యారీ హ్యాడ్ ఏ బ్రైట్ మైండ్ అండ్ ఏ డాష్ పర్సనాలిటీ ఏం చెప్పండి బ్లిత్ అంటే ఏంటమ్మ ఇక్కడ హ్యూమరస్ అని తీసుకోవచ్చు కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ సి ఓకేనా ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ హ్యూమరస్ ఎక్స్టెండ్ వెన్ షీ లెన్ ఇట్ దట్ షీ గుడ్ నాట్ అటెండ్ ద యూనివర్సిటీ ఇన్ వాట్సా షీ ఫెల్ట్ ఆమె ఏమేమి చెప్పండి మొత్తం డిప్రెస్ అయిపోయింది కదా బాగా యాంగర్ కోపం వచ్చి ఓకేనా దాన్ని ఏమంటాం మనం డిప్రెస్ అయిపోవడం అంటాం ఆప్షన్ సి ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకేనా డిస్గ్రంటిల్డ్ అంటే డిప్రెస్ అయిపోవడం కోపంతో బాగా డిస్సాటిస్ఫైడ్ అయిపోవడం అండి దాన్ని మనము డిప్రెస్డ్ అంటాం మేరీ డాష్ బై లీవింగ్ పోలాండ్ చెప్పండి చూడండి ఆమె ఏం చేసింది తెలివితోటి అక్కడ ఎట్లా లేదని చెప్పేసి సోర్బోన్ యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయింది కదా దాని అంటాం అంటే షోవడు ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం షోవడు ఇంటెలిజెన్స్ అంటాం ఓకేనా ఛాలెంజ్ అథారిటీ అథారిటీ నువ్వు ఛాలెంజ్ చేసిందా లేదు డిస్ట్రెస్ అయిపోయిందా లేదు కదా మీద ఆప్షన్స్ రావు డాష్ షీ రిమెంబర్డ్ దేర్ జాయిన్ టుగెదర్ చాలా బాధపడుతూ రిమెంబర్ చేసుకుంది కదా దాన్ని ఏమంటాం చెప్పండి డిజెక్టెర్లీ ఏమంటుంది దాన్ని డిజెక్టెర్లీ అంటాం చూడండి డెస్ పాండెంట్లీ అంటే బాధగా డిజెక్టెర్లీ అంటూ ఉంటాం ఆమె గుర్తు చేసుకుంది అని అన్ని స్టేడియమ్స్ బేస్డ్ అనమాట క్వశ్చన్స్ అన్ని స్టేడియమ్స్ బేస్డ్ ఓకేనా మీకు ప్యాసేజ్ అనేది మనకు ఇంత హార్డ్గా ఏం రాదు సింపుల్గానే వస్తుంది ఓకేనా సో నీ నాట్ టు వరీ నెక్స్ట్ చూడండి హర్ డాష్ బిగాన్ టు ఫేడ్ చెప్పండి ఏది బిగాన్ టు ఫేడ్ వెన్ షీ రిటర్న్ టు ఆమెకు ఫిజి హస్బెండ్ యొక్క జాబ్ తీసుకున్నప్పుడు ఆమె ఏది ఫేడ్ అయితే తనకి రెడీ అని చెప్పండి మిస్ఫార్చున కాదు యాంగరా కాదు ప్రచురణస కాదు ఏంటిది డిసప్పాయింట్మెంట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ మొత్తం పోతానికి అయిపోయింది కదా పోయింది కదా అది చూడండి ఇక్కడ ఈవెన్ దో షి బికేమ్ ఫ్యాటర్లీ ఇల్ ఫ్రమ్ వర్కింగ్ విత్ రేడియం మెరుక్యూరి వాజ్ నెవర్ హెల్త్ మొత్తం పాడైనప్పటికీ ఆమె ఎప్పుడైనా సరే డిసప్పాయింట్ అయిందా కాలేదు ఇక లాస్ట్లో అయిపోయింది అక్కడ సఫర్ ఫ్యాటర్నెస్ షి నెవర్ బికేమ్ డిస్ ఇల్యూజనడు అంటే డిసప్పాయింటెడ్ అని ఆమె కాలేదు అని ఓకేనా దాని ఏమంటాం అంటే ఆప్షన్ సి డిసప్పాయింటెడ్ అంటాం నెక్స్ట్ ఇది తర్వాత చూడడం ఇక్కడ మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఏంటంటే ఫిల్ ఇన్ ద బ్యాంక్స్ విత్ ద ఆర్టికల్స్ షీఈస్ డాష్ ఆనెస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు చూడండి మీ జనరల్గా ఆమె ఒక్క ఒక్క అనే సెన్స్ ఉంది ఇక్కడ మీకు ఇది జనరల్ సెన్స్లో ఉందా పర్టికులర్ సెన్స్లో ఉందా జనరల్ ఒక అన్నప్పుడు మీకు అక్కడ దా రావద్దు ఇంకా ఆమెకు ఆనెస్ట్గా వెళ్ళి రైట్ ఇప్పుడు ఏముంది ఆనందం జనరల్గా ఆనెస్ట్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఇది మనకు అబ్జెక్టివ్లా ఉన్నప్పుడు అదే ఆనెస్టీ అనేది నౌన్ లాగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు నో ఆర్టికల్ దా ఆ రెండు రూల్స్ ఉంటాయి ఓకేనా కానీ అబ్జెక్టివ్లా ఉంది కాబట్టి మనకు ఆర్టికల్ అనేది నౌన్ ప్రకారం పెట్టాలి కానీ సౌండ్ మాత్రం దాని ముందున్న ప్రకారం పెట్టాలి సో ఆనెస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకు హెచ్ అనేది సైలెంట్ ఉంటుంది అమ్మ సో దాన్ని ఎలా బతుకుతాం మనం ఆన్ బతుకుతాం ఆ అంటే మనకు అది కాన్సన్ట్రేట్ ఓవెల్ తెలుగులో ఓవెల్ ఓవెల్ కాబట్టి మనకి అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి యాన్ ఏమొస్తుంది మనకు అక్కడ యాన్ వస్తుంది అమ్మ నెక్స్ట్ ఈ డాష్ ఎమ్మెల్యే చూడండి ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు అతడు ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక అంటే మనకి అక్కడ దా రాదు ఫస్ట్ ఏ రావచ్చు యాన్ రావచ్చు ఒక అన్నప్పుడు మనకు అక్కడ నోటికి కూడా సో ఈ డాష్ ఎమ్మెల్యే అన్నప్పుడు యాన్ ఎమ్మెల్యే అయినా ఏ ఎమ్మెల్యే ఎమ్ చూడగానే మీరు అక్కడ అది సార్ మరి అది కాన్సిడెంట్ అయ్యేది కంపల్సరీ ఎమ్ఏ అనుకుంటూ ఉంటారు తెలుగు రాసిన ఎమ్ఏ అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ అక్కడ ఎమ్ అని రాసినప్పుడు మనకి ఎలా వస్తుంది చెప్పండి అమ్మ ఇలా వస్తుంది ఇలా వస్తుంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఇది కాన్సిడెంట్ ఓవెల్ ఓవెల్ కాదు ఓవెల్ కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఏం వస్తుంది చెప్పండి యాన్ ఎమ్మెల్యే యాన్ ఎమ్మెల్యే యాన్ ఎంఏ యాన్ ఎక్స్రే యాన్ ఎస్ఐ యాన్ ఎన్సిసి అంటూ ఉంటాం ఓకేనా అది ఒక అన్న సెన్స్లో మాత్రమే ఏ అని వస్తే మళ్ళా అది అన్నప్పుడు ఏమో మనకు దా వస్తుంది ఓకేనా ఆప్షన్ ఏ ఇంక చూడండి ఇక్కడ ఇది మీకు వాయిస్ యాక్టివ్ వాయిస్ పైన వస్తాయి కదా చూడండి ద ఏజెంట్ హ్యాడ్ డిస్క్లోజ్డ్ ద సీక్రెట్ చూడండి ఇంకా హ్యాడ్ అంటే మీకు కంపల్సరీ ఏమి ఉండాలి అక్కడ అమ్మా హ్యాడ్ బీన్ ఉండాలి కదా హ్యాడ్ బీన్ ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ వాస్ డిస్క్లోజ్ తీసేయండి వాస్ డిస్క్లోజ్ తీసేయండి హ్యాడ్ డిస్క్లోజ్డ్ హ్యాడ్ బీన్
ఐ కుడ్ నాట్ బీ ఉండాలి అన్నిట్లో ఐ కుడ్ నాట్ బీ మోడ్ కుడ్ నాట్ బీ మోడ్ అన్నిట్లో సేమ్ ఉన్నాయి టు ద హాస్పిటల్ ఇక్కడ వరకు అన్ని సేమే ఉన్నాయమ్మా మనకు తర్వాత చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవాలి అండ్ ద డాక్టర్ ఆపరేటెడ్ ఆన్ మీ చూడండి ఇది కూడా ఒక టెన్సే కదమ్మా సింపుల్ పాస్ టెన్సే కదా ఈ సింపుల్ పాస్ టెన్స్ కాబట్టి దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి డాక్టర్ ఆపరేటెడ్ అన్ మీ అంటే ఇది సింపుల్ పాస్ట్ కదా మనకు ఆ ప్రాసెస్ ఆప్షన్స్ ఏమి ఉండాలమ్మా వాజ్ ఉండాలి వాజ్ ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ అవు సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ అవుతుందా కాదు వాజ్ లేదు కాబట్టి థర్డ్ వన్ ఉందా లేదు కా ఆన్సర్ కాదు మరి ఇప్పుడు మనకు అండ్ వాజ్ ఆపరేటెడ్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆపరేటెడ్ ఎట్ హోమ్ సో వాజ్ ఆపరేటెడ్ మీకు జనరల్గా ఆపరేటెడ్ ఆన్ ఉంది కదా అక్కడ ఆల్రెడీ ఆపరేటెడ్ ఆన్ అంటే మనకు అది ఫ్రేజల్ వెరమ్మమ్మ సో పైన కూడా మనకు ఆపరేటెడ్ ఆన్ ఉండాలి కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఓకే నా వాజ్ ఆపరేటెడ్ ఆన్ ఎట్ హోమ్ బై ద డాక్టర్ తర్వాత ఇది మీకు ఏంటంటే డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి ఇక్కడ ద ఇండియన్స్ సైడ్ చెప్పారు హౌ వెల్ ద కంట్రీ ఈస్ ప్రోగ్రెసింగ్ అండర్ ద న్యూ పిఎం ఇది మనకి ఏంటంటే ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ ఉంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఎక్స్క్లైమ్డ్ ఉండాలి కదా జనరల్గా అయితే రెండు లేదు ఆల్రెడీ వేరే దానికి ఎక్స్క్లైమ్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మనకు ఆన్సర్లు కావు ఎక్స్క్లైమ్డ్ విత్ జాయ్ ఎక్స్క్లైమ్డ్ దట్ 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 ఏమన్నా కనెక్టింగ్ ఓకే ఇక్కడ ఏమో ఎక్స్క్లైమ్డ్ విత్ జాయ్ ఉంది ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ అంటే మనకి ఏమవుతుంది చెప్పడం వాజ్ ప్రోగ్రెసింగే కావాలి ఓకే ఇది రైటే ఇది రైటే మొత్తం సేమే ఉంది కానీ అక్కడ డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉందంటే ఎక్స్క్లైమ్డ్ విత్ జాయ్ ఉంది ఇక్కడ మీకు విత్ జాయ్ లేదు అక్కడ మనకు హౌ వెల్ ఎంత మంచిగా కంట్రీ మంచిగా ఇంప్రూవ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుందంటే అక్కడ జాయిన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి కదమ్మా కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇంకా చూడండి ఇంకా లాస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ మై సిస్టర్ సెట్ టు మై బ్రదర్ ఫస్ట్ వన్ చూడండి మై సిస్టర్ సెట్ టు మై బ్రదర్ అంటే సెట్ టు అంటే టోల్డ్ కదమ్మా అసలు ఆప్షన్ డీలో టోల్డ్ టూ ఉంది తీసేయండి ఆప్షన్ ఇది ఓకే ఇది కూడా ఓకే మై సిస్టర్ told my brother tarada connecting mode em undalamma that undali kada sentence kada idi manaku normal sentence kada so that ani connecting mode undali that till undi third one lo samaku that unda led tisheyandi option third one tarava jan that she would would will em antadu manaku would avutadi kani ikkada oka dantlo she undi oka dantlo ayy undi chapandi sister cheppindi kabatti mara appudu aame entam kada ikkada manaku ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా సో మనకు అక్కడ దిస్ వీక్ అంటే దట్ వీక్ అవుతుంది అది కూడా కరెక్టే ఉంది అన్నిట్లో సేమే ఉంది కాబట్టి మనకు అప్పుడు ఐ అంటే షీ అవుతుంది కదా అక్కడ సో మనకు అప్పుడు ఆన్సర్ అవసరం చెప్పండి ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఓకేనా కాబట్టి ఇది మీకు పార్ట్ ఏ అమ్మ ఓకేనా పార్ట్ ఏ అంటూ ఉంటుంది ఓకేనా మీరు ఇక్కడ మీ నెగిటివ్ మార్క్స్ గురించి మాత్రం టెన్షన్ ఏం పడకండి మీరు ఇక్కడ వచ్చినంత వరకు పెట్టండి అంతే మనకి మీరు ఒకవేళ అసలు తెలిసి తెలియని వాటికి కూడా డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకొని పోతాను అలా ట్రై చేయకండి ఓకేనా తెలియని మాత్రం ఇచ్చి పెట్టండి ఓకేనా తెలిసిన మాత్రమే ఆప్షన్స్లో చూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి మా ఆబ్జెక్టివ్లో ఎందుకంటే నెగిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ నెగిటివ్లో పడితే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీకు మ్యాక్సిమం కొన్ని తెలిసినవి ఉంటే ఎట్లా మీరు మార్క్ టెస్ట్లో నీట ఫాలో అవుతాయి తెలిసినవి చాలా వస్తాయి మీ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ తెలిసిన అన్ని పెట్టుకోండి అక్కడ ఓకేనా స్కోరింగ్ మాత్రం మంచిగా ఉండేలా చూసుకోండి ఏంటంటే ఇందులో మంచి స్కోరింగ్ వస్తే ఆ డిస్క్రిప్టివ్లో కొంచెం తక్కువ వచ్చినా క్లియర్ అవుతుంది ఓకేనా రైట్ ఇది మీకు పార్ట్ ఏ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అమ్మా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు ఏంటంటే పార్ట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ వీడియో